सर्व दर्शकांना पुन्हाच्या एकदा माझा नमस्कार मी शरद पवार राज्य संसाधन व्यक्ती महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन नोंदणी अभियान तर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की स्वयंसहायता समूहाद्वारा बैठक अहवाल नोंदवही ही टप्प्याटप्प्यामध्ये कशी लिहिली पाहिजे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण की याच स्वयंसहायता समूहाद्वारा त्या स्वयंसहायता समूहाची रोखवही आणि गोषवारा जो आहे तर तो कसा लिहिला पाहिजे मग यासाठी आपण बैठक अहवाल नोंदवहीमध्ये जे पहिलं उदाहरण पाहिलं तर त्याच उदाहरणाचा संदर्भ घेऊन त्याच बैठकीची रोखवही कशी भरायची आहे आणि त्या रोखवहीचा आधार घेऊन आपला गोषवारा कसा येणार आहोत हे प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत जर आपल्या दर्शकांपैकी काही जणांनी आपला पहिला व्हिडिओ जर कधी पाहिलेला नसेल की बैठक अहवाल नोंदवही ही स्वयंस्वायता समूहाद्वारा कशी लिहिली जा पाहिजे कशी लिहिली जावी तो जर पाहिलेला नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या व्हिडिओची लिंक मी दिलेली आहे आणि दर्शकांपैकी काही लोकांनी जर कधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करायचं आहे जेणेकरून आजचा जसा आपला रोखवहीच्या संदर्भाचा गोषवाऱ्याच्या संदर्भाचा व्हिडिओ आहे तर अशाच प्रकारचे इतर माहितीपूर्ण जेही व्हिडिओ असतील तर ते आपल्यापर्यंत पोहोचतील आणि ज्या लोकांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे तर त्यांना पुन्हाच सबस्क्राईब करण्याची गरज नाही तर ठीक आहे अधिक वेळ न घालवता आपण सरळ सरळ आपल्या विषयाला सुरुवात करूया चला तर मग शिकूयात रोखवही आणि या रोखवहीच्याच आधारे आपला गोषवारा कसा काढायचा असतो तर आपण स्वयंसहायता समूहाची रोखवही म्हणजे जमा खर्च नोंदवही या ठिकाणी पाहतो आहे तर जे काही आपण समोर या ठिकाणी दिसत आहे तर हे रोखवहीचं मुख्य पृष्ठ असणार आहे की ज्यावरती आपल्याला स्वयंसहायता समूहाच्या झालेल्या व्यवहारांच्या नोंदी करायचं आहे परंतु तत्पूर्वी या रोखवहीचं मुखपृष्ठ जे असणार आहे तर त्या बाबतीत मी तुम्हाला माहिती देतो आहे तर मागचा जो व्हिडिओ पाहिला आपण की बैठक अहवाल नोंदवही कशी लिहावी तर बैठक अहवाल नोंदवहीचा जसा मुखपृष्ठ आहे तर त्याच प्रकारचं रोखवहीचं म्हणजेच जमा खर्च नोंदवहीचं मुखपृष्ठ असणार आहे तर या व्हिडिओमध्ये जे पाहतो आहे आपण की रोखवही जमा खर्च नोंदवही भरत असताना ती बैठक अहवाल नोंदवहीच्या आधारे कशी भरायची आहे तर हे सर्व समजून घेण्याच्या अगोदर आपण याचा जो ढाचा आहे रोखवहीची जी रचना आहे तर ती सुरुवातीला समजून घेणार आहोत तर रोखवहीच्या या ढाच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला हे वरचे जे रकाने दिसतील तर ही सर्वसाधारण माहिती असणार आहे मग त्यामध्ये स्वयंसहायता समूहाचं नाव तालुका जिल्हा परत ज्या दिवशीची बैठक असेल तर ती बैठक आणि ज्या महिन्यामध्ये ही बैठक आपण आयोजित केलेली आहे तर तो महिना अशा प्रकारे ही प्राथमिक माहिती असेल सोबतच अनुक्रमांक आणि सदस्यांचं नाव असे हे सुरुवातीचे दोन रकाने आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात अनुक्रमांक म्हणजेच बैठक अहवाल नोंदवहीमध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे हा अनुक्रमांक म्हणजेच त्या सदस्याचा परमनंट सदस्य क्रमांक असतो तर बैठक अहवाल नोंदवहीमध्ये ज्याप्रमाणे आपण नोंदी घेतलेल्या आहेत तर त्या क्रमांकाच्या समोर त्या सदस्यांची नावं आपल्याला लिहायची आहेत सोबतच पुढचे जे रकाने आहेत तर जमा रक्कम म्हटलेला आहे या ठिकाणी हे एवढी जे रकाने दिसत आहेत तुम्हाला तर जमा रक्कम म्हणजेच सदस्यांकडून स्वयंसहायता समूहाकडे त्या दिवशी किती रुपये रक्कम जमा झाली तर त्याच्या नोंदी आपल्याला या रकान्यांमध्ये घ्यायच्या आहेत तर जमा रक्कम या बाजूस आपल्याला या सर्व रकान्यांमध्ये सदस्यांकडून जमा झालेली रक्कम जी आहे तर ती या ठिकाणी लिहायची आहे या बाजूला जसं जमा रक्कम आहे तसंच या बाजूला सुद्धा आपल्याला खर्च रक्कम या ठिकाणी पाहायला मिळेल आणि हा मध्य भाग जो दिसतो आहे तर या मध्य भागाच्या माध्यमातून या रोखवहीचे दोन भाग पडतात एक म्हणजे जमा रक्कम आणि दुसरा जो असणार आहे तो खर्च रक्कम आणि शेवटी ही बैठकीच्या दिवशी एकूण सदस्यांकडून किती रुपये रक्कम जमा झाली सोबतच खर्च रक्कम किती जमा झाली आणि ही बैठक संपत असताना सदस्यांकडून गटाला किती रुपये कर्ज रक्कम व्याजासह घेणे आहे तर हे शेवटचा टप्पा याचा मोड होतो तर एक एक करून आता आपण सर्व काही समजून घेणार आहोत तर जमा रक्कम तर सदस्यांकडून कुठल्या कुठल्या स्वरूपात रक्कम जमा होते तर सगळ्यात पहिलं असणार आहे बचत समूहाचे सदस्य जे आहेत तर ते समूहामध्ये बचत रक्कम जमा करतात नंतर दुसरी रक्कम गटामध्ये जमा होते ती म्हणजे त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सोबतच दंड जो सदस्यांना आकारला जातो विविध कारणांसाठी 
तर त्या दंडाची रक्क आणि नंतर म्हटलेलं आहे की एकूण जमा तीन ते तेराची बेरीज तर हे सुद्धा मी तुम्हाला उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून सांगणारच आहे तर बचत जेव्हा म्हणतो आहे आपण आणि कर्ज परतफेड म्हणतो आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी उपरकाने पाहायला मिळतात तर उपरकाने आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत तर जेव्हा बचत म्हणतो आहे तर या बचत रकान्यामध्ये मागील एकूण बचत म्हणजे ही बैठक सुरू करण्या अगोदर प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर त्याची किती एकूण मागील बचत आहे तर ती या रकान्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे सोबतच चालू बचत चालू बचत म्हणजे या बैठकीमध्ये त्यांनी आठवडी जी सर्वानुमते ठरवलेली बचत असेल तर ती जी जी बचत केलेली असेल ती ती त्या त्या सदस्याच्या नावाच्या समोर लिहायची आहे नंतर आहे इतर बचत आणि जास्तीची बचत तर बऱ्याचशा रोगवहीच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला इतर बचत किंवा जास्तीची बचत या दोन्हीपैकी एकच रकाना पाहायला मिळेल जर एकच रकाना असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही लिहू शकता इतर बचत म्हणजे स्वयंसहायता समूहाच्या इतर खर्चासाठी जे आपण कॉन्ट्रीब्युशन करतो वीस रुपये पन्नास रुपये उदाहरणा दाखल की स्वयंसहायता समूहाला प्रवास खर्च करायचा असेल तर बरेचसे स्वयंसहायता समूह सदस्यांकडून दहा दहा वीस वीस रुपये जे तर ते जमा करतात किंवा मग स्वयंसहायता समूहाला एखादा रबरी शिक्का बनवायचा आहे स्टॅम्पॅड आणायचा आहे तर अशा वेळेस ही इतर रक्कम जमा केली जाते तर ती ज्या सदस्याकडून कॉन्ट्रीब्युशन जमा केलेलं असेल तर त्या इतर बचत या रकान्यामध्ये तुम्हाला ती लिहायची आहे आणि नंतर म्हटलेले सहा क्रमांकाचा मुद्दा जास्तीची बचत जास्तीची बचत म्हणजे एखाद्या वेळेस महिलेकडं शिल्लकची रक्कम जमा झालेली आहे सीझनमध्ये तिनं जास्त वेळ काम केलं आणि तिच्याकडे जास्तीची रक्कम जी आली तर ती घरामध्ये सिक्युअर असेल नसेल सांगता नाही मग एखादी महिला जी आहेत ती दोन ते तीन महिन्यासाठी बाहेरगावी जात असेल आणि तिची चालू बचत म्हणजेच रेग्युलर जी बचत आहे ती जर कधी ती गटामध्ये एकत्रित जमा करत असेल तर ती तिची जास्तीची बचत असेल तर ती त्या महिलेच्या नावाच्या समोर या रकान्यामध्ये आपल्याला लिहायची आहे हा झाला बचत रकाना नंतर आहे जमा होणारी रक्कम कर्ज परत फेडीच्या माध्यमातून तर स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून एक गटाचं अंतर्गत कर्ज दुसरं संघाचं कर्ज आणि तिसरं बँकेचं कर्ज असे तीन प्रकारचे कर्ज दिले जातात आणि याच कर्जाची परतफेड सदस्य हा समूहामध्ये करत असतो मग आजच्या या बैठकीमध्ये जर सदस्यांनी गटाचे मुद्दल आणि व्याज परतफेड केलेली असेल तर ज्या सदस्यानं मुद्दल आणि व्याज परतफेड केली तर त्यांच्या नावाच्या समोर मुद्दलच्या रकान्यात आपल्याला मुद्दल लिहायचे आहे आणि व्याजाच्या रकान्यात व्याज लिहायचं आहे त्याचप्रमाणे संघाच्या माध्यमातून जे कर्ज दिलं जातं तर सदस्यांनी संघाचं मिळालेल्या कर्जाची जर परतफेड केलेली असेल तर मुद्दलच्या रकान्यामध्ये आपल्याला मुद्दल लिहायची आहे आणि व्याजाच्या रकान्यामध्ये व्याज लिहायचं आहे नंतर म्हटलेलं आहे बँकेचं कर्ज जर स्वयंसहायता समूहाला बँकेनं एखादं कर्ज मंजूर केलेलं असेल आणि समूहानं ते सदस्यांना वाटप केलेलं असेल आणि हे वाटप केलेलं कर्ज सदस्यांनी परत समूहामध्ये जर कधी जमा केलेलं असेल तर हे कर्ज परतफेड करताना त्यानं दिलेली मुद्दल त्याच्या नावाच्या समोर या रकान्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे अकरा नंबरच्या आणि त्या मुद्दलसोबत जे व्याज दिलेलं असेल तर त्या बारा नंबरच्या रकान्यात ज्याच्या त्या सदस्याच्या नावाच्या समोर लिहिणं अपेक्षित आहे पुढचा रकाना आहे आपला दंडाचा तर चालू बैठकीमध्ये जर स्वयंसहायता समूहाच्या या सदस्यांना काही दंड आकारणी केलेली असेल म्हणजे उशिरा येण्यासाठीचा दंड असेल त्याचसोबत जर हप्ता नियमित दिलेला नसेल फक्त मुद्दलच दिलेली असेल व्याजच दिलेलं असेल तर अशा स्वरूपात जीही काही दंडाची रक्कम जर चालू बैठकीत जमा झालेली असेल तर ती त्या सदस्याच्या नावाच्या समोर आपल्याला या तेरा नंबरच्या रकान्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे नंतर आहे चौदा नंबरचा रकाना तीन ते तेराची बेरीज म्हणजेच मागील एकूण बचतपासून ते दंडाच्या रकमेपर्यंतची आपल्याला आडवी बेरीज करून या चौदा नंबरच्या रकान्यामध्ये लिहायची आहे मग बऱ्याच जणांच्या समोर जे आहे तर तो हाही प्रश्न उद्भवतो की या ठिकाणी तीन ते तेराचे बेरीज म्हणतात आणि बरेचसे प्रशिक्षक सांगताना चार ते तेराचे बेरीज असं सुद्धा सांगतो मग यामध्ये काय लिहिणं अपेक्षित आहे तर दोन्ही बाबी ज्या आहेत तर त्या बरोबर आहेत तर त्या कशातही आपण समजून घेऊयात 
जर तुमच्या रोखवहीमध्ये या ठिकाणी जसं लिहिलेलं असेल तीन ते तेराची बेरीज म्हटलेलं असेल तर तुम्ही तीन ते तेराची बेरीज करायची आहे आणि जर तुमच्या रोखवहीमध्ये चार ते तेराचे बेरीज जर कधी म्हटलेलं असेल तर चार ते तेराचे बेरीज सुद्धा तुम्ही लिहू शकता मग याच्यामध्ये फरक काय आहे तर यामध्ये फरक आपल्याला हा पाहायला मिळेल की चार ते तेराची बेरीज जर कधी आपण केली म्हणजे चालू बचत इतर बचत जास्तीची बचत गटाचं मुद्दल आणि व्याज संघाचं मुद्दल आणि व्याज आणि बँकेचं मुद्दल आणि व्याज आणि दंडाची रक्कम या सर्वांची आपण जर कधी बेरीज केली तर आजच्या बैठकीमध्ये चालू बैठकीमध्ये एक नंबरच्या सदस्याकडून आपल्याला किती रुपये रक्कम जमा झाली तर त्याची बेरीज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि ही एकत्रित जर कधी टोटल केली तुम्ही तर त्याचाही सुद्धा काही जास्त फरक पडत नाही नंतर आहे पुढचा आपला रकाना खर्च रक्कम यामध्ये आपल्याला एक अजून महत्त्वाची बाब पाहायला मिळते की बैठकीचा अजेंडा जसा ठरलेला असतो तर ठरलेल्या अजेंड्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्यामध्येच ही बैठकसुद्धा पुढं पुढं जाते आणि या टप्प्यानुसारच आपल्याला ही रोखवही भरायची असते कशी की बैठक अहवाल नोंदवीत आपण पाहिलेलं असेल की पाच क्रमांकाचा बचत म्हणजे सुरुवातीला बचत जमा केली जाते नंतर कर्जाची परतफेड करून घेतली जाते नंतर दंडाची रक्कम जमा करून घेतली जाते आणि एकूण जमा झाल्याच्या नंतर पुढे जो आहे तर तो सदस्यास कर्जाचं वाटप केलं जातं आणि गट एखादा सदस्य सोडून जात असेल तर त्याला परतफेड केलेली रक्कम आपल्याला या रकानांमध्ये लिहायची आहे आणि मग इतर खर्च जे असतात आपले परत जसं जमा रकमेच्या बाबतीत मी या ठिकाणी बोललो की समूहातील सदस्यांकडून जमा होणारी रक्कम नंतर खर्च रक्कम म्हणजे समूहातील सदस्यांना दिली जाणारी रक्कम तर हीच फक्त या रोखवहीमध्ये येते आणि इतर बाबी ज्या असतात खर्चाच्या की जसं प्रवास खर्च असेल एखादं मानधन असेल किंवा इतर खर्च असेल तर ते आपण गोषवाऱ्यामध्ये दाखवत असतो त्याचप्रमाणे जमा रकमेच्या बाबतीत सुद्धा तेच आहे इतर मार्गाने जमा होणारी रक्कम सुद्धा आपण गोषवाऱ्यामध्ये दाखवत असतो मग या रोखवहीच्या पानावरती आपल्याला फक्त सदस्यांसोबत झालेले व्यवहारच जे आहेत तर ते दाखवायचे असतात मग खर्च रक्कममध्ये आपण म्हणतो की सदस्यास दिलेल्या कर्जाचा तपशील इकडे जसं सदस्यांनी केलेली कर्ज परतफेड आहे गट संघ आणि बँक तर समूह सुद्धा कर्ज देत असताना तीन प्रकारचेच कर्ज देतो एक गटाचं अंतर्गत कर्ज नंतर संघाचं कर्ज आणि बँकेचं कर्ज मग या चालू बैठकीमध्ये या सदस्यांना जर या तीन कर्जापैकी कुठलं कर्ज मंजूर झालेलं असेल तर ते या रकान्यांमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे जर या सदस्यांना गटाचं अंतर्गत कर्ज मंजूर झालेलं असेल तर त्या सदस्याच्या नावाच्या पुढं अंतर्गत कर्ज या रकान्यामध्ये रक्कम लिहिणं अपेक्षित आहे जर या बैठकीमध्ये संघाचं कर्ज एखाद्या सदस्याला मंजूर झालेलं असेल तर ते त्या सदस्याच्या नावाच्या पुढं लिहिणं संघ कर्ज या रकान्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे नंतर आहे बँक कर्ज जर चालू बैठकीमध्ये एखाद्या सदस्याला बँकेकडून जे कर्ज आपल्याला मंजूर झालेलं आहे त्यातली काही रक्कम मंजूर झालेली असेल तर त्या सदस्याच्या समोर बँक कर्ज या रकान्यामध्ये ती रक्कम लिहिणं अपेक्षित आहे नंतर म्हटलेले गट सोडणाऱ्या सदस्यास परत केलेली रक्कम मग या ठिकाणी म्हटलेलं आहे बचत व व्याज तर गट सोडून जात असताना सदस्याची समूहामध्ये एकूण किती बचत रक्कम जमा आहे आणि त्यावरील व्याज जे आहे तर व्याज त्याचं किती जमा आहे गटामध्ये आणि ते त्याला परत जर कधी केलेलं असेल आजच्या बैठकीमध्ये तर ते आपल्याला अठरा नंबरच्या रकान्यामध्ये त्याच्या नावाच्या समोर लिहायचं आहे मग जास्तीची बचत तर जास्तीची बचत यावरती सुद्धा आपली चर्चा झालेली आहे अशी जास्तीची बचत जर त्या सदस्याला परतफेड केलेली असेल तर ती आपल्याला एकोणावीस नंबरच्या रकान्यामध्ये त्या सदस्याच्या नावाच्या समोर लिहायची आहे नंतर आहे इतर रक्कम इतर रक्कम या रकान्यामध्ये ज्या आहेत की इतर काही रक्कम आपण त्या सदस्याला परतफेड करतो आहोत का मग इतर रकमेमध्ये काय आहे जर स्वयंसहायता समूहाने एखादा उद्योग व्यवसाय केलेला असेल त्यात त्याला गटाला नफा झालेला असेल आणि त्या नफ्याचा वाटेकरी जर कधी तो सदस्य असेल तर त्याला इतर रक्कम जी आहेत तर ती सुद्धा आपण परतफेड करतो अशी जर दिलेली असेल तर या वीस नंबरच्या रकान्यामध्ये त्याच्या नावाच्या समोर ती आपल्याला लिहायची आहे नंतर आहे एकवीस नंबरचा रकाना की एकूण खर्चाची पंधरा ते वीसची बेरीज मग पंधरा ते वीसची म्हणजे कुठली तर पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणावीस वीस अशी आडवी बेरीज तर यावरून आपल्याला हे लक्षात येईल की आजच्या बैठकीमध्ये या एक क्रमांकाच्या सदस्यानं अंतर्गत कर्ज संघाचं कर्ज बँकेचं कर्ज काही घेतलेलं आहे का 
किंवा त्याला काही रक्कम ही परत केलेली आहे का ती गट सोडून जात असताना असेल किंवा मग इतर स्वरूपामध्ये असेल तर पंधरा ते वीसपर्यंतची अशी आडवी बेरीज प्रत्येक सदस्याची करून आपल्याला त्या प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर या एकवीस नंबरच्या रकानामध्ये लिहायची आहे नंतर आहे गटाकडे परतफेड करावयाची अपेक्षित कर्ज रक्कम व्याजाच्या सह म्हणजेच आजच्या बैठकीमध्ये त्या सदस्याच्यासोबत जमा आणि खर्च असं दोन्ही बाजूंचा व्यवहार केल्याच्या नंतर त्या समूहामध्ये सदस्यांनी रक्कम जमा केली मग ती बचत स्वरूपात असेल कर्ज परतफेड स्वरूपात असेल किंवा मग त्यानं कर्ज घेतलेलं असेल तर हा सगळा व्यवहार झाल्याच्या नंतर ही बैठक संपत असताना त्या सदस्याकडून आपल्याला अंतर्गत रक्कम जी आहे म्हणजेच गटाच्या अंतर्गत कर्जाची रक्कम काही व्याजासह घेणं असेल तर ती आपल्याला या रकान्यात लिहायची आहे नंतर संघाची रक्कम म्हणजेच संघाच्या माध्यमातून त्याला दिले गेलेल्या कर्जापैकी काही रक्कम जर कधी घेणं बाकी असेल तर ती व्याजासह आपल्याला या रकान्यात लिहायची आहे आणि त्याचप्रमाणे बँकेच्या कर्जाची सुद्धा त्याच्याकडं घेणे असलेली अपेक्षित कर्ज रक्कम व्याजासह या रकान्यामध्ये आपल्याला लिहायची आहे तर मग प्रत्यक्ष उदाहरणाच्या माध्यमातूनच आपण हे समजून घेणार आहोत तर आपण मागचा जो व्हिडिओ पाहिला की बैठक अहवाल नोंद वही कशी लिहावी आणि त्यामध्ये आपण कल्याणी स्वयंसहायता समूहाच्या पहिल्या बैठकीचं उदाहरण पाहिलं तर तेच उदाहरण आपण या ठिकाणी सुद्धा कंटिन्यू करणार आहोत तर मग सुरुवातीची जी प्राथमिक माहिती आहे या ठिकाणी तर ती आपण लिहून घेऊया म्हणजे आपल्या सर्वांच्या लक्षात येऊन जाईल कल्याणी स्वयंसहायता समूह नंतर म्हटलेला आहे तालुका तर यांचा तालुका आहे वर्धा जिल्हा सुद्धा त्यांचा वर्धा आहे तर या ठिकाणी आपण जिल्हा सुद्धा लिहूयात वर्धा नंतर म्हटलेलं आहे गाव तर त्यांचं गाव आपण लिहिलेलं होतं बोरगाव तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे गाव तर आपण गाव लिहितो आहे बोरगाव नंतर ग्रामपंचायत जी आहे त्यांची तर ती सुद्धा बोरगावच होती बोरगाव दिनांक तर ही बैठक आपण पाहिली की दहा अकरा दोन हजार बारा रोजी झालेली आहे आणि माहेर म्हणजेच अकरावा महिना म्हणजेच नोव्हेंबर महिना असेल नंतर पाहूयात आपण अनुक्रमांक सदस्यांची नाव मी हे सुरुवातीलाच टाईप करून घेतलेली आहेत म्हणजे आपला लिहिण्यामध्ये जे तर ते जास्त वेळ जाणार नाही या अनुषंगानं तर आपण एक एक रकाना जो आहे तर तो उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत या ठिकाणी म्हटलेलं आहे बचत आणि मागील एकूण बचत तर ही स्वयंसहायता समूहाची पहिलीच बैठक असल्या कारणानं मागील बचत जी आहे तर ती कुठल्याही सदस्याची येणार नाही परत एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की कुठलाही रकाना जो आहे तर तो आपल्याला रिकामा सोडायचा नाही आहे या बैठकीमध्ये चालू बचत या ठिकाणी प्रत्येकाची प्रत्येक सदस्याची पंचवीस रुपयाप्रमाणे जमा करण्यात आली होती आणि इतर जास्तीची बचत वगैरे जी आहेत तर ती आपल्याला काही पाहायला मिळाली नाही आणि अशी एकूण प्रत्येक सदस्याची पंचवीस रुपयाप्रमाणे बचत जमा झालेली होती तर त्यानुसारच आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा लिहायचं आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे की डॅश प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर लिहायचे आहेत या ठिकाणी म्हणजे कुठलाही रकाना आपल्याला निरंक सोडायचा नाही आहे नंतर चालू बचत म्हटलेलं आहे तर आत्ता दात दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्येक सदस्याची जी आहे तर ती पंचवीस रुपयाप्रमाणे बचत या ठिकाणी जमा झालेली आहे तर ती मी प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर पंचवीस रुपयाप्रमाणे रक्कम लिहत आहे आणि पंचवीस अशी एकूण आपण पाहिलेलं असेल की दोनशे पंच्याहत्तर रुपये एवढी रक्कम जी आहे तर ती प्रत्येक सदस्याकडनं जमा झालेली आहे प्रति सदस्य पंचवीस रुपयाप्रमाणे एकूण या ठिकाणी दोनशे पंच्याहत्तर रुपये परत एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की सगळ्या बाबी झाल्याच्या नंतर म्हणजे प्रत्येक रकान्यामध्ये नोंदी झाल्याच्या नंतर उभ्या रकान्याची बेरीज करून आपल्याला सगळ्यात शेवटच्या रकाना जो एकूण म्हटलेला आहे आपण तर या रकान्यामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे तर इतर बचत या रकान्यात सुद्धा कुठलीही रक्कम आपल्या समूहाकडे जमा झालेली नाही म्हणून मग प्रत्येक रकान्यामध्ये मी डॅश देत आहे त्याचप्रमाणे जास्तीची बचत सुद्धा आपल्याकडे जी आहे तर ती जमा झालेली नाही नंतर आपण म्हणतो आहे की कर्ज परतफेड रक्कम तर कर्ज परतफेड रक्कम जी आहे तर ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे कुठल्याही सदस्यानं गटाकडं कर्ज परतफेड केलेली नव्हती तर त्याच्यामुळे या रकान्यामध्ये सुद्धा माहिती येणार नाही तर कुठल्याही कर्जाची परतफेड सदस्यांद्वारा झाली नाही म्हणून मग मी प्रत्येक रकान्यामध्ये डॅश लिहित आहे त्याचप्रमाणे आजच्या या बैठकीमध्ये दंडाची रक्कम सुद्धा जमा झाली नाही म्हणून मी प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर डॅश लिहित आहे 
नंतर म्हटलेलं आहे तीन ते तेराचे बेरीज तर तीनपासून ते तेरापर्यंतची आडवी बेरीज जी असणार आहे इथपासून ते इथपर्यंतची तर ही आडवी बेरीज आपल्याला पाहायला मिळेल की फक्त पंचवीस रुपयाची एकच रक्कम आपल्याला पाहायला मिळते आहे तर आडवी बेरीजसुद्धा पंचवीस रुपयाप्रमाणेच येईल आणि एकूण सुद्धा बेरीज त्यांची दोनशे पंच्याहत्तर रुपयाप्रमाणेच येईल नंतर आहे सदस्य असं दिलेल्या कर्जाचा शिल या ठिकाणी म्हटलेला आहे मग या ठिकाणी आपल्याला रत्नमाला ताई पडोसे जे आहेत बरोबर तर त्यांच्याच नावाच्या समोर सदस्यास दिलेल्या कर्जाचा तपशील आणि अंतर्गत कर्ज आपण त्यांना दिलेलं आहे दोनशे रुपये म्हणून मग या ठिकाणी सुद्धा रक्कम लिहायची आहे दोनशे मग आपण या सुरुवातीच्या तीन सदस्यांना दिली का काही रक्कम नाही दिली मग त्यांच्या नावाच्या समोर जे तर ते आपल्याला डॅश लिहायचे आहे आणि इतर सदस्यांना सुद्धा केली की आपण मंजूर रक्कम नाही मग त्यांच्याही नावाच्या समोर डॅश लिहायचा आहे आणि या उभ्या रकान्याची बेरीज करायची आहे की आजच्या बैठकीमध्ये एकूण आपण दोनशे रुपये जे तर ते कर्ज वाटप सदस्यांना केलेलं आहे नंतर संघाचं कर्ज तर संघाचं कर्ज मंजूर झालं का नाही तर गटालाच मंजूर नाही झालेलं आहे गटाची पहिलीच बैठक आहे त्याच्यामुळे या रकान्यात सुद्धा आपण डॅश लिहितो आहे त्यानंतर म्हटलेलं आहे बँक कर्ज तर हे बँक कर्जसुद्धा गटाला अजूनपर्यंत काही मंजूर झालेलं नाही म्हणून मग प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर आपण डॅश लिहितो आहे गट सोडणाऱ्या सदस्यास परतफेड केलेली रक्कम तर ही पहिलीच बैठक आहे त्यामुळे गट सोडून जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही म्हणून या सर्व रकान्यांमध्ये तिन्ही पण जे रकाने आहेत तर या रकान्यामध्ये सुद्धा मी डॅश लिहित आहे नंतर म्हटलेलं आहे की पंधरा ते वीसची बेरीज म्हणजेच पंधरापासून ते वीस पर्यंतची बेरीज तर आपल्याला या रकान्यांमध्ये फक्त दोनशे रुपयाची रक्कमच पाहायला मिळते आणि बाकीचे सर्व रकाने यामध्ये डॅश दिसतो आहे निरंक दिसतो आहे म्हणून मग या एकट्याचीच आडवी बेरीज या ठिकाणी फक्त दोनशे रुपये आणि मग बाकी रकान्यामध्ये जे आहेत तर ते डॅश होऊन जाईल कारण की इतर कुठल्याही रकमांच्या नोंदी त्याच्यामध्ये झालेल्या नाही आहे आणि या पंधरा ते वीसची जी आडवी बेरीज म्हणतो या रकान्याची सुद्धा आपल्याला उभ्या रकान्याची बेरीज करून घ्यायची आहे तर ही सुद्धा किती येणार आहे दोनशे रुपये या शेवटच्या रकान्याकडे वळण्याच्या अगोदर या उभ्या रकान्यांची जी एकूण बेरीज करून आपण या शेवटच्या रकान्यात लिहायची म्हणतो आहे तर ती सुद्धा करून घेऊ तर ज्या रकान्यांमध्ये कुठल्याही नोंदी नाही आहेत तर त्या रकान्याच्या एकूण बेरजेच्या रकान्यामध्ये आपल्याला डॅश लिहायचे आहेत या ठिकाणी सुद्धा मी डॅश देतो आणि मागील एकूण बचत रकाना जो आहे तो कुठलीही बचत मागेल नसल्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा मी डॅश लिहित आहे नंतर आहे गटाकडे परतफेड करावायची अपेक्षित कर्ज रक्कम तर या पहिल्या बैठकीमध्ये रत्नमालाताई पडोसे यांना जे आपण दोनशे रुपयाचं कर्ज मंजूर केलेलं आहे आणि या दोनशे रुपयाचं अपेक्षित असणारं दोन टक्केनुसार व्याज प्रतिमहाप्रमाण तर दोनशे रुपयाचं दोन टक्क्यानं व्याज किती होणार चार रुपये म्हणजेच मुद्दलची रक्कम दोनशे रुपये आणि व्याजाची रक्कम चार रुपये असे या महिलेकडून आपल्याला दोनशे चार रुपये घेणं बाकी आहे इतर कुठल्याही महिलेला जे तर ते कर्ज रक्कम आपण दिलेली नाही त्याच्यामुळे प्रत्येकाच्या नावाच्या पुढे जे तर ते निरंक येईल तर इतर सदस्यांना सुद्धा आपण कुठली कर्ज रक्कम या बैठकीत मंजूर केलेली नाही आहे म्हणून मग मी प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर जे तर ते डॅश लिहित आहे आणि मग उभ्या रकान्याचे बेरीज या ठिकाणी म्हटलेलं आहे तर आजच्या या बैठकीमध्ये ज्या महिलेला रत्नमाला ताईला दोनशे रुपये कर्ज मंजूर झालेलं आहे या एकाच महिलेकडून दोनशे चार रुपये कर्ज रक्कम अपेक्षित आहे आपल्याला व्याजासह परतफेड होणं मग या उभ्या रकान्याची बेरीज सुद्धा मी लिहित आहे या ठिकाणी दोनशे रुपये आणि नंतर आहे संघाचं आणि बँकेचं अपेक्षित कर्ज रक्कम तर कुठल्याही सदस्यांकडनं जे तर ते आपल्याला संघाची आणि बँकेची जे आहेत तर ती परतफेड घेणं अपेक्षित नाही आहे म्हणून मग मी प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर जे तर ते डॅश लिहित आहे तर आपण बँकेच्या रकान्यामध्ये सुद्धा डॅशेस लिहितो आहे आणि संघाच्या रकान्यामध्ये सुद्धा आपण डॅशेस लिहितो आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला हे रोख वही लिहायचे आहे जसं आपण पहिल्या बैठकीचं उदाहरण पाहिलं तर हे खूप सोपं आहे असंही बऱ्याचशा जणांना वाटत असेल परंतु मग आपण इतर उदाहरणांचा आधार घेऊन सुद्धा की ज्यावेळेस जास्त व्यवहार होतात किंवा मग दहावी पंधरावी बैठक आहे गटाला आरोप सुद्धा मिळालेला आहे संघाचं कर्ज सुद्धा मिळालेलं आहे तर त्यासाठी सुद्धा आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत की जास्त व्यवहार असताना कशा नोंदी घ्यायच्या आहे तर हे एवढं जे समजून सांगितलेलं असेल तर ते आपल्या लक्षात आलेलंच असेल तर यानंतर आपण आता या रोखवहीच्या आधारे आपल्याला आपला गोषवारा कसा लिहायचा आहे तर ते समजून घेणार आहोत ही रोखवही पूर्ण झाल्याच्या नंतर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 
हा जो सगड़ा शेवट का रकाना दसतो है खाली एकूण तो ये दिना सर्व रकमा ज्यादा ये गोष्वारा मधे घर ही रोक वही लिखा उभ्या रकाना बेरीज शेवटी कर तर आता शिकणार आहोत गोश्वारा तर बरेचसे दर्शक असे म्हणत असतील हा असं हेच तर पाहिजे होत गोश्वारा म्हटलं की तर आमचे तर खूपच डोके दुखले आणि समजण्यासाठी जे तर आमच्यासाठी हा फार किचकट विषय आहे पण चला मग हा किचकट असणारा विषय जो आहे तर तो अत्यंत सोपा करूया जेणेकरून सर्वांच्या लक्षात येईल गोश्वारा जर कधी पाहिला तर याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या बाबी दिसतात ते सुद्धा मी सांगतो गोश्वारा लिहायला सुरुवात केली की सगळ्यात पहिलं जे आहे तर जमा आणि खर्च जे आहेत तर हे रकाने आपल्याला पूर्णपणे भरून घ्यायचे आहे हे रकाने भरल्याच्या नंतर आपल्याला हे वरची जी जमा बाजू आणि खर्च बाजू जो म्हणतो आहे तर नंतरच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला या वरच्या बाबी भरायच्या आहेत पण मग याचा ढाचा जो आहे तर तो आपण सुरुवातीला समजून घेऊयात तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे जमा आठवडी मासिक जमा नंतर एकूण गोश्वारा जमा बाजू नंतर आहे खर्च खर्चाच्या बाबी दिलेल्या आहेत आठवडी मासिक म्हटलेलं आहे आणि एकूण गोश्वारा म्हटलेला आहे या गोश्वाऱ्याचा ढाचा समजून घेत असताना आपल्याला हे समजून घेणं गरजेचं आहे की या ठिकाणी जे आहे तर दोन भाग पडलेले आपल्याला दिसतात हा मध्य भाग जो दिसतो आहे ठीक आहे तर याच्या उजवी बाजू जी असते तर ती असते खर्च बाजू आणि याची जी डावी बाजू जी असते तर ती असते जमा बाजू म्हणजेच स्वयंसहायता समूहाच्या आजच्या या बैठकीमध्ये एकूण जमा झालेल्या रकमांचा तपशील जो आहे तो डाव्या बाजूला येतो आठवडी मासिकमध्ये आणि सोबतच आजच्या या बैठकीमध्ये स्वयंसहायता समूहाचा खर्च कुठल्या कुठल्या बाबींवरती झाला तर ते उजव्या बाजूला येतं आठवडी मासिकमध्ये आणि एकूण गोश्वारा जो आहे तर या एकूण गोश्वारामध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं की आतापर्यंतचा जो आहे तर तो स्वयंसहायता समूहाचा कुठल्या बाबीचा खर्च हा एकूण किती झालेला आहे हे आपल्याला एकूण गोश्वाऱ्यावरून कळतं तर टप्प्याटप्प्यामध्ये आपण समजून घेणार आहोत जमा बाजूच्या असणाऱ्या ज्या बाबी आहेत तर ह्या मी आपला मागचा जो व्हिडिओ होता बैठक अहवाल नोंदवी कशी लिहावी तर यामध्ये पूर्णपणे समजून सांगितलेलं आहे सोबतच या खर्चाच्या बाबी ज्या आहेत तर त्यासुद्धा मी मागच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या समजून सांगितलेलं आहे तर पुन्हा एकदा तुमचं रिव्ह्यू म्हणून जे तर ते आपण त्याचा एक आढावा घेऊयात तर मागील शिल्लक हातात या ठिकाणी म्हटलेलं आहे आठवडी मासिकमध्ये आणि मागील शिल्लक बँकेत म्हणजेच आजची ही बैठक स्वयंसहायता समूहाला सुरू करायची असेल तर मागची बैठक जेव्हा संपली तर ती बैठक संपल्याच्या नंतर आपल्या हातात किती शिल्लक होते आणि बँकेमध्ये किती शिल्लक होते तर त्याच रकमा या दोन रकान्यामध्ये जशाच्या तशा येतात म्हणजेच ही बैठक सुरू करत असताना आपल्या हातामध्ये मागची बैठक संपत असताना जी शिल्लक रक्कम होती तर ती जशीच्या तशी असणार आहे नंतर म्हटलेलं आहे सदस्य बचत तर या चालू बैठकीमध्ये आजच्या बैठकीमध्ये सदस्यांची एकूण किती बचत रक्कम जमा झालेली आहे सदस्य बचत तर ती आपल्याला या आठवडी मासिकमध्ये लिहायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे इतर बचत किंवा मग जास्तीची बचत अशी काही रक्कम जमा झालेली असेल आजच्या बैठकीत तर ती आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे बँकेच्या कर्जावरील व्याज संघातील कर्जावरील व्याज आणि अंतर्गत कर्जावरील व्याज आपण पाहिलं की अजेंडानुसार सगळ्यात पहिली जी आहे तर ती बचत जमा केली जाते नंतर जमा केलं जातं ते अंतर्गत वाटलेलं कर्ज संघातील वाटलेलं कर्ज आणि बँकेचं कर्ज म्हणजेच कर्जाची परतफेड केली जाते तर या कर्ज परतफेडीपोटी बँकेच्या कर्जावरील व्याज सदस्यांनी किती जमा केलं संघातील कर्जावरील व्याज जे आहेत तर ते सदस्यांनी किती जमा केलं आणि अंतर्गत जे कर्ज दिलेलं आहे तर त्याच्या परतफोडी परतफेडीपोटी किती व्याज रुपये जमा केलं तर ते आपल्याला या रकान्यामध्ये लिहायचं आहे नंतर पुढचा रकाना आहे बँक कर्ज वसुली ग्राम संघ कर्ज वसुली आणि अंतर्गत कर्ज वसुली हे जे तीन आहेत तर ह्या तीन मुद्दल रकमा असणार आहे की बँकेच्या कर्जाची आजच्या बैठकीत एकूण किती मुद्दल वसूल झाली ग्राम संघाच्या कर्जाची जी आहेत तर ती किती मुद्दल वसूल झाली आणि अंतर्गत कर्जाची जी आहेत तर ती किती मुद्दल वसूल झाली म्हणजे या तीन रकान्यांमध्ये मुद्दल रक्कम येईल आणि हे जे बँकेच्या कर्जावरील व्याज संघातील कर्जावरील व्याज आणि अंतर्गत कर्जावरील व्याज जे आहेत तर या तीन रकान्यांमध्ये परत फेडीपोटी आलेल्या व्याजाच्या रकमांच्या नोंदी ज्या आहेत तर त्या एकत्रित या ठिकाणी होतील म्हणजे या ठिकाणी व्याज येईल तीन रकान्यांमध्ये आणि या तीन रकान्यांमध्ये त्याचे मुद्दल येईल आणि मध्ये हा जो सुटलेला दंडाचा रकाना आहे तर याच्यामध्ये लिहायचं आहे आपल्याला की आजच्या बैठकीमध्ये एकूण किती दंडाची रक्कम आपण सदस्यांकडून वसूल केलेली आहे किंवा ती जमा झालेली आहे नंतर म्हटलेलं आहे फिरता निधी 
म्हणजेच आर एफ ज्याला आपण रिव्हॉल्विंग फंड म्हणतो तर मागील बैठक संपल्यापासून ते या बैठकीपर्यंत म्हणजे मधला जो सात दिवसाचा कालावधी उलटून गेला तर या सात दिवसामध्ये बँकेच्या खात्यामध्ये आर एफची रक्कम म्हणजे फिरत्या निधीची रक्कम जर जमा झालेली असेल तर ती आपल्याला या आर एफ फिरता निधी या रकानामध्ये लिहायची आहे नंतर आहे समूह निवेश निधी किंवा याला आपण म्हणतो सामुदायिक गुंतवणूक निधी म्हणजे सी आय एफ तर मागील बैठक संपल्यापासून ते या बैठकीपर्यंत मधल्या या सात दिवसाच्या कालावधीमध्ये अशी काही सी आय एफची रक्कम जर गटाला जमा झालेली असेल तर ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे बँकेकडून प्राप्त कर्ज जर याच सात दिवसाच्या कालावधीमध्ये बँकेनं काही कर्ज समूहाला मंजूर केलेलं असेल आणि ते बँकेच्या खात्यामध्ये जमा झालेलं असेल तर असं प्राप्त कर्जाची रक्कम आपल्याला या ठिकाणी या रकान्यात लिहायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे बँकेकडून प्राप्त व्याज तर आपल्या स्वयंसहायता समूहाचं बँकेमध्ये बचत खातं असतं आणि या बचत रकमेवरती बँक आपल्याला थोडंफार का होईना व्याज देत असते मग अशी काही व्याजाची रक्कम जमा झालेली असेल दहा रुपये बारा रुपये चौदा रुपये वीस रुपये जी काही असेल ती तर ही नोंद तुम्हाला पासबुकावरून कळेल फिरता निधी समूह निवेश निधी म्हणजे समूह गुंतवणूक निधी बँकेकडून प्राप्त कर्ज आणि बँकेकडून प्राप्त व्याज या सगळ्या ज्या नोंदी आहेत हे तर ह्या आपल्याला बँकेच्या पासबुकवरून कळणार आहे म्हणजेच बैठकीला बसण्याच्या अगोदर स्वयंसहायता समूहानं त्यांचं बचत खात्याचं पासबुक जे आहे तर ते अपडेट करणं आवश्यक आहे मग अशा काही नोंदी झालेल्या असतील आपल्या पासबुकमध्ये तर त्याच्यानुसार याच्यामध्ये नोंदी घ्यायच्या आहे नंतर म्हटलेलं आहे की गटाला इतर जमा रक्कम म्हणजेच रिसोर्स फीज डोनेशन टी टी सी म्हणजेच काय आहे की जर एखादा अधिकारी तुमच्या स्वयंसहायता समूहाचं कार्य चांगलं असेल आणि भेट द्यायला असेल आणि त्यांना काही डोनेशन किंवा मग बक्षीस रक्कम म्हणून गटाला दिलेली असेल तर ती रक्कम सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता सोबतच गटाला इतर व्यवसाय सामूहिक स्वरूपामध्ये जर कधी स्वयंसहायता समूह स्वयंसहायता गट काही उद्योग व्यवसाय करत असेल त्यातनं आलेली काही जर रक्कम असेल तर ती सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता आणि नंतर आहे शेवटचा रकाना इतर म्हणजेच थोड्या वेळापूर्वी पण आपण जी चर्चा केली की स्वयंसहायता समूहाला रबरी शिक्का बनवायचा आहे स्टॅम्प पॅड बनवायचा आहे किंवा मग एखादा वही पेन घ्यायचा आहे तर अशा कारणासाठी आपण सदस्यांकडून कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून जी थोडी थिडकी रक्कम जी जमा करतो तर ती आपल्याला या रकान्यामध्ये लिहायची आहे आणि मग एकंदरीत आजच्या या बैठकीमध्ये मागील शिल्लक हातात मागील शिल्लक बँकेत आणि आजच्या बैठकीमध्ये जमा झालेली रक्कम अशी एकूण किती रुपये जमा आहे तर ही उभ्या रकान्याची बेरीज करून आपल्याला या एकूण जमा रुपये रक्कम या रकान्यामध्ये लिहायची आहे नंतर येतो आहे आपण खर्च बाजूला खर्च बाजूला पहिला रकाना येतो गटाअंतर्गत कर्ज वाटप तर यामध्ये सुद्धा आठवडी मासिक जे आहेत तर या आठवडी मासिकमध्ये आपल्याला चालू बैठकीच्या नोंदी लिहायच्या आहेत मग आजच्या बैठकीमध्ये गटाअंतर्गत कर्ज वाटप किती रुपये झालं तर ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे ग्रामसंघाच्या कर्जातून कर्ज वाटप आजच्या बैठकीत किती झालेलं आहे तर ते या ठिकाणी लिहायचं आहे सोबतच बँकेच्या कर्जातून सदस्यांना कर्ज वाटप तर बँकेच्या कर्जातून म्हणजे बँकेनं मंजूर केलेलं आहे गटाच्या खात्यात जमा झालेला आहे आणि आजच्या बैठकीमध्ये त्या रकमेतून आपण काही कर्ज वाटप करतो आहे तर ते तसं आपल्याला या रकान्यात लिहायचं आहे नंतर म्हटलेलं आहे ग्रामसंघातील बचत तर ग्रामसंघातील बचत जे आहे तर ग्रामसंघाला आपल्या स्वयंसहायता समूहानं काही बचत जमा करत असेल आजच्या या बैठकीमध्ये तर ती रक्कम आपल्याला ग्रामसंघातील बचत या रकान्यात लिहायची आहे नंतर आहे बँक कर्ज परतफेड मुद्दत म्हणजेच आता पहा बँक कर्ज परतफेड म्हटलेलं आहे या ठिकाणी मुद्दल आणि या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला इकडं जमा बाजूला पाहायला मिळेल बँक कर्ज वसुली तर पहा सगळ्यात पहिलं जे आहे तर ते बँकेकडून प्राप्त कर्ज म्हणजे जर समूहाला बँकेकडून कर्ज प्राप्त झालेलं असेल बँकेच्या खात्यात जमा झालेलं असेल मंजूर झाल्यानंतर तर या ठिकाणी नोंद येईल हे जेव्हा सदस्यांना वाटलं जाईल तर हे बँक कर्जातून सदस्यांना कर्ज वाटप सदस्यांना वाटप केल्यानंतर या रकान्यात येईल परत हे वाटप केलेलं जे कर्ज आहे याची जेव्हा सदस्य परतफेड करेल तर हे इथं म्हटलेलं आहे की बँक कर्ज वसुली की मग सदस्यांनी समूहामध्ये किती परतफेड केलं तर ते आपल्याला इथं लिहायचे आहे मुद्दल आणि इथं लिहायचं आहे व्याज मग समूहातील सदस्यांनी परतफेड केली समूहामध्ये ही समूहामध्ये परतफेड केल्याच्या नंतर समूह काय करतो यातली जी रक्कम आहे तर ही पूर्णच्या पूर्ण रक्कम बँकेला परतफेड करतो 
मग ही जमा झालेली सदस्यांकडूनची जी मुद्दल असेल सदस्यांकडून बँकेच्या कर्जावरील जे व्याज जमा झालेलं असेल तर समूह काय करतो की बँक कर्जाची परतफेड मुद्दल जेव्हा करत असेल या चालू बैठकीत तर ती मुद्दल मग या रकान्यात लिहायची आहे आणि बँकेला आपण जे व्याज देणार आहोत तर त्याची रक्कम या बँकेस त्याची जी रक्कम आहे तर ती या बँकेस दिलेलं व्याज या रकान्यात लिहायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे ग्रामसंघ कर्ज परतफेड मुद्दल म्हणजेच परत या बाजूला पाहूयात जेव्हा समूहाला ग्रामसंघाच्या माध्यमातून सी आय एफ मिळतो ग्रामसंघाचं कर्ज मिळतं तर या ठिकाणी आहे की समूह निवेश निधी समूह गुंतवणूक निधी सी आय एफ किती प्राप्त झालेला आहे हा प्राप्त झाल्याच्यानंतर समूह जेव्हा गटातील सदस्यांना वाटप करतो तर ह्या इथं म्हटलेलं आहे की ग्रामसंघाच्या कर्जातून कर्ज वाटप मग वाटप झालं आणि मग सदस्य परत फेड करणार परत समूहामध्ये मग परत या ठिकाणी की संघातील कर्जावरील व्याज किती त्या सदस्यांनी एकूण जमा केलेलं आहे आणि सोबतच ग्रामसंघाची कर्ज वसुली किती झालेली आहे मग या ठिकाणी मुद्दल आणि संघातील कर्जावरील व्याज वसूल झाल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ग्रामसंघाला परत करावं लागेल मग अशा परतफेडी पोटी ग्रामसंघाला जे आहेत तर ते कर्ज परतफेड किती मुद्दल रुपये आजच्या बैठकीत करत आहे आणि ग्रामसंघाला आपण किती व्याज देतो आहे तर ते या रकानामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे नंतर म्हटलेलं आहे मानधन तर मानधन म्हणजे की ज्या स्वयंसहायता समूहामध्ये की कुठलीही व्यक्ती जी आहे म्हणजे एकूण सदस्य जे असतील तर त्यापैकी अशिक्षितांचीच संख्या असेल आणि शिकलेलं कुणी नसेल तर आपण बाहेरचा एखादा जो आहे की ज्याचं प्रशिक्षण पूर्ण झालेलं आहे तर त्याला मानधन तत्वावरती स्वयंसहायता समूहाचा हिशोबनीस म्हणून सुद्धा काम देऊ शकतो मग अशा वेळेस जे आहे तर त्या बीकेला म्हणजे त्याच हिशोबनीसाला असं काही मानधन आजच्या बैठकीत दिलेलं असेल तर ते मानधन रकानामध्ये लिहायचं आहे मग बऱ्याचसे जण असेही म्हणत असतील की बुवा आम्ही आहोत स्वयंसहायता समूहात सदस्य आणि मीच लिहित आहे समूहाचं रेकॉर्ड मग मी मानधन घेतलं तर चालेल की नाही चालेल तर हे चालणार नाही आता उदाहरणाखाल सांगायचं झाल्यास की आपण आपल्या घरी जे आहेत तर ते स्वयंपाक करतो कपडे धुतो किंवा मग भांडी असतो तर त्याचं काही मानधन मिळतं का आपल्याला नाही मिळत कारण की ते आपलं घर आहे त्याचप्रमाणे हा स्वयंसहायता समूह जो असणार आहे तो आपला आहे तर आपलं काम करण्यासाठी जे तर ते आपण कुठलंही मानधन घेत नसतो पण हेच जर कधी काम समजा बाहेरच्या व्यक्तीला सांगितलं की हेच स्वयंपाक बनवण्याचं एखाद्या बाहेरच्या महिलेला सांगितलं तर काय करावं लागेल तिला मानधन द्यावं लागेल हेच कपडे धुण्याचं काम भांडे धुण्याचं काम एखाद्या कामवाल्या बाईला म्हणजे बाहेरच्या व्यक्तीला सांगितलं तर त्या व्यक्तीला आपल्याला मानधन द्यावं लागेल तर तसंच या स्वयंसहायता समूहानं जर कधी आजच्या चालू बैठकीमध्ये असं प्रकारचं काही मानधन दिलेलं असेल तर ते या रकानामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे मानधन रकाना नंतर म्हटलेलं आहे प्रवास खर्च तर आजच्या या बैठकीमध्ये प्रवास खर्चासाठी काही रक्कम समूहाद्वारे मंजूर केलेली आहे का म्हणजे बँकेमध्ये पैसा जमा करण्यासाठी जायचं असेल बँकेतून विड्रॉल करण्यासाठी जायचं असेल तर अशी प्रवास खर्चाची रक्कम आपल्याला या रकान्यात लिहायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे ग्रामसंघाची सभासद फी तर या ठिकाणी तुम्ही प्लस करून अजून लिहू शकता की ग्रामसंघाचे भाग भांडवल व सभासद फी म्हणजे आपल्याला ग्रामसंघाला स्वयंसहायता समूह जोडला जात असताना आपल्याला ग्रामसंघाची सभासद फी भरायची आहे की जी वार्षिक स्वरूपामध्ये असणार आहे आणि ते प्रति सदस्य दहा रुपये तर अशी काही सभासद फी स्वयंसहायता समूहानं आजच्या बैठकीत ग्रामसंघाला देत असेल तर ती रक्कम या ठिकाणी लिहायची आहे आणि हा शेवटचा रकाना असणार आहे इतर खर्च म्हणजेच आजच्या बैठकीमध्ये एकूण जमा रकमेमधून की या ठिकाणी पहा आपण इतर रक्कम जी आहेत तर ती कॉन्ट्रीब्युशनच्या स्वरूपामध्ये जमा केली होती रबर रबरी शिक्का बनवण्यासाठी स्टॅम्प पॅड आणण्यासाठी वही पेन आणण्यासाठी तर अशी रक्कम जर कधी खर्च करत असू तर ती या रकान्यामध्ये आपल्याला लिहायची आहे बऱ्याचशा स्वयंसहायता असंही कर स्वयंसहायता समूह असेही करतात की या सगळ्या बाबींसाठी खर्चाच्या बाबीसाठी कॉन्ट्रीब्युशन जमा न करता त्यांच्याकडे जमा असलेल्या एकूण रकमेमधूनच खर्च करतात मग अशा वेळेस जे तर त्या इतर या रकान्यामध्ये काही माहिती येणार नाही मग इतर खर्च जर झालेला असेल तर या रकान्यात लिहायचं आणि मग शेवटी म्हटलेलं आहे अखेर शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पालबो मग या दोन रकान्यांमध्ये आपण पाहिलं थोड्या वेळापूर्वी की आठवडी मासिक जे आहेत तर ती बैठक सुरू करताना मागचे किती होते हातात आणि चालू बैठकीत एकंदरीत किती रुपये जमा झाले असे एकूण किती रुपये जमा होते या जमा असणाऱ्या रुपयापैकी आजचा खर्च जो आहे तो एकूण किती झाला आणि या एकूण जखम जमा रकमेमधून हा खर्च वजा जाता आता बैठक संपत असताना अखेर किती शिल्लक हातात उरलेली आहे आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुकमध्ये किती उरलेले आहेत तर या दोन रकमा आपल्याला या रकान्यामध्ये लिहायच्या आहेत आणि शेवटी परत या आठवडी मासिक खर्च बाजूची उभ्या रकान्याची बेरीज करून आपल्याला या एकूण रकान्यामध्ये शेवटी लिहायची आहे 
तर हे आठवडी मासिक जे दोन रकाने आहे जमा बाजूचं आठवडी मासिक आणि खर्च बाजूचं आठवडी मासिक तर ह्या दोन्ही बाबी आपल्या लक्षात आलेल्या असतीलच ह्या दोन बाजू लिहिल्याच्या नंतर म्हणजे आठवडी मासिक जमा बाजू आणि आठवडी मासिक खर्च बाजू नंतर आपल्याला ही जी वरची पट्टी दिसत आहे जमा बाजू आणि खर्च बाजू तर ही लिहायची आहे की आजची ही बैठक सुरू करत असताना सुरुवातीला किती रुपये शिल्लक होते नंतर आजच्या या बैठकीत किती रुपये जमा झाले असे एकूण किती रुपये जमा होते नंतर या एकूण जमा रकमेपैकी म्हणजे हा इथं झालेला जो आहे हा एकूण आजचा खर्च किती झालेला आहे आणि अखेरची शिल्लक म्हणजे शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक तर अशी एकूण रक्कम आपल्याकडे अखेरची किती शिल्लक आहे तर या उभ्या रकान्याची बेरीज करायची आहे यावरून आपल्या हे लक्षात येईल की आठवडी मासिकची येणारी रक्कम जी असेल तर ती तेवढीच रक्कम या आठवडी मासिक खर्च बाजूची येणार आहे म्हणजे जमा बाजू आणि खर्च बाजू पण कुठली आठवडी मासिक तर हे दोन्ही जेव्हा सारखे येतील तर तेव्हा आपला गोषवारा जो आहे आठवडी मासिक तो जुळाला असं आपल्याला म्हणता येईल आणि मग आता पुढचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे आणि सगळ्यांसाठी जे आहे तर ते थोडंसं विचार करण्यासारखं आणि बऱ्याचशा स्वयंसहायता समूहांचे रेकॉर्डसुद्धा मी चेक केलेले आहेत तर हा गोषवारा जो आहे तर हा काहीतरी लिहायचा म्हणून लिहिला गेलेला आहे आणि पूर्ण पाहिजे तसा जो आहे तर तो परफेक्ट गोषवारा ज्याला म्हणतो आपण तर तो आपल्याला काही पाहायला मिळत नाही कारण की हा कसा काढायचा काय काढायचा मागची प्लस करायची काय करायची काय नाही करायचं तर त्याच बाबतीत थोडासा संभ्रम आपल्या स्वयंसहायता समूहाच्या हिशोबनिसांमध्ये झालेला दिसतो तर आपण आता हे समजून घेऊया आता हे लाल जे सिम्बॉल मारलेले आहेत तर एकदम रेड आहे बाबा डेंजर आहे तर असं नाही गृहित पकडायचं आहे तर हे रेड का केलेलं आहे तर ते मी त्याचं कारणही तुम्हाला सांगतो तर एकदम सोपा आहे तर पहा आता गोश्वाराचा ढाचा जो आहे आता आपण प्रत्यक्ष उदाहरणाच्या माध्यमातून हा गोश्वारा समजून घेणार आहोत पण मग हे समजून घेण्यापूर्वी हा अवघड वाटणारा गोश्वारा जो आहे तर हा एकदम सोपा करून मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतो जेणेकरून सगळ्यांच्या ज्या आहेत तर त्या रोखवाह्या आपल्याला गोश्वाऱ्यासह पूर्ण झालेल्या दिसतील तर पहिलं करूयात आपण गोश्वारा समजून घेत असताना हे जे वरचे रकाने जे दिसत आहे ठीक आहे तर याला मी कट करून टाकत आहे त्याच्यानंतर हा इथला जो उभा रकाना दिसत आहे आपल्याला याला सुद्धा मी कट करत आहे नंतर मी हा इथला जो एकूण गोश्वारा आहे तर हा सुद्धा मी या ठिकाणी कट करत आहे तर आता या ठिकाणी उरलेल्या बाबी दिसत आहेत तुम्हाला की जमा आठवडी मासिक खर्च आणि आठवडी मासिक तर आता मला सगळ्यांनी सांगायचं आहे दर्शकांनी सांगायचं आहे की हे कुठं पाहल्यासारखं वाटतं का आपल्याला थोडा विचार करायचं आहे हम्म वाटतं पाहल्यासारखं बरोबर आहे तर हा जो ढाचा दिसतो आहे तर हा बैठक अहवाल नोंद वहीमधला क्रमांक दहाचा मुद्दा आहे जमा आणि खर्च म्हणजेच काय आहे की गोश्वारामध्ये दिसणारा आठवडी आणि मासिक जो असणार आहे हा ढाचा म्हणजेच आपल्या बैठक अहवाल नोंद वहीमधला जमा खर्च आहे यातल्या जमा आणि खर्चाच्या रकमा ज्या आहेत तर त्या जशाच्या तशा काय म्हणतो आहे मी की बैठक अहवाल नोंद वहीमध्ये दहा क्रमांकाच्या मुद्द्यामध्ये जमा बाजूस आणि खर्च बाजूस असणाऱ्या जशाच्या तशा रकमा घ्यायच्या आहे आणि या दोन्ही रकानामध्ये आपल्याला त्या भरून घ्यायच्या आहे झाला की नाही अर्धा गोश्वारा जो आहे तो क्लिअर म्हणजेच काय आहे की हा अर्धा गोश्वारा जर कधी आपला पूर्ण झाला तर म्हणजेच काय आहे की आता हत्ती गेलेला आहे पूर्ण बरोबर आता फक्त अडकलेला आहे शेपूट बरोबर आणि आपली जी आहेत तर ती भीती जी आहे तर ही या एवढ्या शेपटासाठीच आहे तर तो आता एकूण गोश्वारा कसा काय काढायचा तर ते सुद्धा आपण समजून घेऊया तर हे कट केलेले भाग जे आहेत तर ते मी परत पूर्ववत करतो आहे तर आता उदाहरणाच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत की आठवडी मासिकमध्ये आपण आता पाहिलं की बैठक अहवाल नोंद वहीच्या क्रमांक दहाच्या मुद्द्यानुसार रकमा जशाच्या तशा घ्यायच्या आहेत मग आता एकूण गोश्वारा पाहतो आहोत तर हा एकूण गोश्वारा काढण्यासाठीचे आपल्याकडे चार नियम आहेत आणि हे चार नियम जे आहेत तर हे चार नियम ज्याच्या लक्षात राहतील तर त्याचा एकूण गोश्वारा जो आहे तर तो कधीच चुकणार नाही तर त्यातला सगळ्यात पहिला नियम आपण लक्षात घेऊयात की एकूण गोश्वाऱ्यामधील मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँकेत या दोन रकान्यांमध्ये कधीच कुठलीही रक्कम येत नाही म्हणजे इकडं गटाचा काही जरी व्यवहार झाला तरी सुद्धा या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीच रक्कम येणार नाही म्हणून मी या दोन रकान्यांना जे तर ते लाल रंग 
दिलेला आहे जेणेकरून या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीही रक्कम येणार नाही तर तुम्ही काय करू शकता या दोन रकान्यांमध्ये तर अशी क्रॉसची जी आहेत तर ती क्रॉसची खुलीसुद्धा मारून ठेवू शकता या दोन रकान्यांमध्ये की जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीच रक्कम येणार नाही नंतर क्रमांक दोनचा नियम आहे परत मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो आहे पहिला नियम की एकूण गोष्वाऱ्यामध्ये मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँकेत या रकान्यामध्ये कधीच कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कोणतीच रक्कम येत नाही जर तुम्ही चुकून या रकान्यांमध्ये जर कधी कुठलीही रक्कम लिहिली तर तुमचा एकूण गोष्वारा कधीच जुळणार नाही तो नेहमी चुकलेलाच असेल म्हणून या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीच रक्कम कधीच लिहायची नाही नंतर क्रमांक दोनचा नियम आहे की सदस्य बचत ते इतर या रकान्यांमध्ये म्हणजे कुठल्या या एकूण गोष्वाऱ्यामध्ये या या बाबींच्या तर या रकान्यांमध्ये मागील बैठकीच्या एकूण गोष्वाऱ्यातील म्हणजे ही चालू बैठक आहे चालू बैठकीचा गोष्वारा लिहत आहोत आणि मागची एखादी स्वयंसहायता समूहाची बैठक झालेली असेल तर त्या बैठकीचा या बाबीचा एकूण गोष्वारा म्हणजे सदस्य बचतचा मागील बैठक लिहिलेली असेल आणि त्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी जी रक्कम असेल ती रक्कम तर मागील बैठकीच्या एकूण गोष्वाऱ्यातील सदस्य बचतची रक्कम अधिक आठवडी मासिक गोष्वाऱ्याची म्हणजे चालू बैठकीची रक्कम तर यांची बेरीज या रकानामध्ये येत उदाहरणा दाखल पाहूयात आपला आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी जे उदाहरण पाहिलं आपण आता ही कल्याणी स्वयंसहायता समूहाची पहिलीच बैठक असल्या कारणान मागील शिल्लक हातात जे तर ती काहीच रक्कम नाही आणि बँकेतही काहीच रक्कम जे तर ते आपल्याला पाहायला मिळणार नाही मग म्हटलेलं आहे सदस्य बचत रक्कम तर मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की त्या रोखवहीच्या खाली एकूण रकमांची बेरीज जे तर ती आपल्याला गोष्वाऱ्यात घ्यायची आहे आणि परत हेही सांगितलं की जमा जे आहेत तर ती दोन बाबींच्या माध्यमातून होते म्हणजे सदस्य बचतपासून ते दंडापर्यंतची रक्कम सोबतच सदस्य बचत इतर बचत अंतर्गत कर्ज वसूली या एवढ्या ज्या रकमा दिसत आहेत एवढ्या ज्या बाबी दिसत आहेत तर ह्या सदस्यांशी निगडीत आहेत म्हणजेच आपल्याला या रोखवहीच्या आधारे ज्या आहेत खाली आपण ज्या एकूण टोटल केलेल्या आहेत तर त्या रकमा घ्यायच्या आहेत तर आजच्या बैठकीमध्ये सदस्यांचे जे आहेत तर ते एकूण दोनशे पंच्याहत्तर रुपये जमा झालेले आहेत दोनशे पंच्याहत्तर बाकी जे रकाने आहेत तर याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी शून्य लिहिण्यापेक्षा जे तर ते डॅश लिहूया ठीक आहे तर या दोनशे पंच्याहत्तर रुपयाव्यतिरिक्त जे आहेत तर ती कुठलीही रक्कम आजच्या बैठकीमध्ये जमा झालेली नाही आहे म्हणून मग मी या उर्वरित रकान्यांमध्ये जे आहेत तर ते निरंक म्हणजेच डॅश लिहत आहे तर आपल्या कल्याणी स्वयंसहायता समूहाच्या पहिल्या बैठकीमध्ये दोनशे पंच्याहत्तर रुपये सदस्य बचत म्हणजेच एकूण आपल्याकडे या बैठकीमध्ये जमा झाले होते दोनशे पंच्याहत्तर रुपये मग या एकूण जमा झालेल्या दोनशे पंच्याहत्तर रुपयापैकी आपण आजच्या या बैठकीमध्ये रत्नमाला ताई पडोसा ज्या आहेत तर त्यांना दोनशे रुपयाचं गटांतर्गत कर्ज वाटप केलं म्हणून मग मी या ठिकाणी लिहित आहे की गटांतर्गत कर्ज वाटप रक्कम दोनशे रुपये परत आपण हेही पाहिलं रोखवहीमध्ये की गटांतर्गत कर्ज वाटप व्यतिरिक्त जे आहेत तर ते इतर स्वयंसहायता समूहाचा कुठलाही खर्च झालेला नाही आहे म्हणून मग मी काय करत आहे इतर जे रकाने असणार आहेत आपले तर त्याच्यामध्ये निरंक लिहित आहे या दोनशे रुपयांतर्गत कर्ज वाटपाव्यतिरिक्त स्वयंसहायता समूहाचा इतर बाबींवरती जो आहे तर तो कुठलाही काही खर्च झालेला नाही आहे म्हणून मग मी त्या बाकीचे उर्वरित जे रकाने आहेत तर त्या सर्वांच्या समोर निरंक या ठिकाणी लिहत आहे या ठिकाणी आपण निरंक लिहूयात म्हणजेच एकूण दोनशे पंच्याहत्तर रुपये आजच्या बैठकीत जमा झाले या दोनशे पंच्याहत्तर रुपयामधून दोनशे रुपये अंतर्गत कर्ज वाटले गेलं म्हणजेच आता अखेर शिल्लक हातात पंच्याहत्तर रुपये आपल्या समूहाकडे उरलेले आहेत आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक तर ही स्वयंसहायता समूहाची पहिलीच बैठक असल्या कारणानं अजूनपर्यंत जे तर ते बँकेमध्ये स्वयंसहायता समूहाचं कुठलंही खातं वगैरे उघडलेलं नाही आहे म्हणून मग अखेर बँक शिल्लक पासबुक सुद्धा आपण निरंक लिहितो आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे परत खर्च बाजूचा पण आठवडी मासिकची उभ्या रकाण्याची बेरीज करून घ्यायची आहे तर दोनशे आणि हे पंच्याहत्तर तर एकूण रक्कम होईल या ठिकाणी दोनशे पंच्याहत्तर रुपये आणि अशा प्रकारे आपली एकूण जमा बाजूची जी रक्कम असणार आहे 
तर तेवढीच आपले खर्च बाजूची सुद्धा रक्कम आली पाहिजे जेणेकरून आपला आठवडी मासिक गोष्टवारा जुळेल तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे की बा जमा बाजूला दोनशे पंच्याहत्तर रुपये एकूण आलेले आहेत आणि खर्च बाजूला सुद्धा दोनशे पंच्याहत्तर रुपये आलेले आहेत म्हणजेच आपला एकूण गोष्टवारा जो आहे तर तो जुळालेला आहे आता आठवडी मासिक जमा बाजू आणि आठवडी मासिक खर्च बाजू झाल्याच्या नंतर आपल्याला वरची जी पट्टी दिसते आहे तर ती पूर्ण करून घ्यायची आहे नंतर म्हटलेलं आहे या ठिकाणी वरच्या पट्टीमध्ये की सुरुवातीची शिल्लक म्हणजे ही बैठक सुरू करत असताना तुमच्याकडे सुरुवातीला किती रुपये शिल्लक होते तर आपली ही पहिलीच बैठक असल्या कारणानं सुरुवातीला जे तर ते कुठलीही रक्कम शिल्लक नसणार आहे म्हणून मग मी या ठिकाणी शून्य लिहितो आहे आणि आजची जमा म्हणजे आजच्या बैठकीमध्ये स्वयंसहायता समूहाकडे एकूण किती रुपये रक्कम जमा झाली तर आजच्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे फक्त सदस्य बचत रक्कम जी आहे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये तर तेवढीच रक्कम जमा झालेली आहे म्हणून मग मी लिहितो आहे दोनशे पंच्याहत्तर आजची जमा रक्कम आणि या उभ्या रकण्याची बेरीज करून परत लिहायची आहे शून्य आणि दोनशे पंच्याहत्तर तर एकूण होतील दोनशे पंच्याहत्तर रुपये नंतर म्हणतो आहे आजचा खर्च म्हणजेच हे जे एकूण जमा दोनशे पंच्याहत्तर रुपये आहेत तर त्याच्यापैकी आपण फक्त आजच्या बैठकीमध्ये हे गटाअंतर्गत कर्ज वाटप केलेलं आहे रत्नामाला ताई पडोसे यांना दोनशे रुपयाचं म्हणून मग आजचा खर्च लिहितो आहे मी दोनशे रुपये आणि अखेरची शिल्लक म्हणजे ही बैठक संपत असताना समूहाकडं किती रुपये शिल्लक रक्कम आहे तर एकूण दोनशे पंच्याहत्तर रुपयापैकी दोनशे रुपयाचं कर्ज वाटप झालं आणि अखेर शिल्लक हातात आहे पंच्याहत्तर आणि बँकेमध्ये काहीच नाही आहे तर अशी एकूण स्वयंसहायता समूहाकडं पंच्याहत्तर रुपये जे तर ती अखेरची शिल्लक असणार आहे आणि मग परत खर्च बाजूची पण जे तर ती उभ्या रकण्याची बेरीज करायची दोनशे आणि पंच्याहत्तर तर एकूण रकण्यामध्ये होतील दोनशे पंच्याहत्तर रुपये त्यानंतर आपल्याला वळायचं आहे एकूण गोश्वऱ्यावरती मग एकूण गोश्वरा जमा बाजूचा पाहत असताना आपल्या स्वयंसहायता समूहाच्या गोश्वऱ्याचा पहिला नियम म्हणतो एकूण गोश्वऱ्याचा की जमा बाजूस असणाऱ्या एकूण गोश्वऱ्यातील मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँकेत या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीच रक्कम येत नाही म्हणून मग मी या दोन्ही रकान्यांना लाल रंग जो आहे तर तो देऊन दिलेला आहे तुम्ही काय करू शकता की याच्यामध्ये पेनच्या माध्यमातून जे तर या दोन्ही रकान्यांवरती असा क्रॉस सुद्धा मारू शकता नंतर पाहतो आहे आपण दुसरा नियम दुसरा नियम काय म्हणतो की सदस्य बचत ते इतर या रकान्यांसाठी मागील बैठकीचा एकूण गोश्वारा अधिक चालू बैठकीचा गोश्वारा तर ही स्वयंसहायता समूहाची पहिलीच बैठक असल्यामुळे मागचा बैठकीचा गोश्वाऱ्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही मग आपण उदाहरणा दाखल या ठिकाणी पकडूयात मागचा गोश्वारा शून्य आहे मग मागील बैठकीचा शून्य आणि चालू बैठकीचा सदस्य बचतचा गोश्वारा दोनशे पंच्याहत्तर शून्य आणि दोनशे पंच्याहत्तर रुपये दोनशे पंच्याहत्तर रुपये मग आता इतर बचत आहे बँकेच्या कर्जावरील व्याज आहे संघाच्या कर्जावरील व्याज आहे हे इतर रकाने आहेत जमाचे तर स्वयंसहायता समूहाची ही पहिलीच बैठक असल्या कारणाने इतर कुठलीही रक्कम जी आहे तर ती समूहाकडे जमा झालेली नाही म्हणून मग मी या पुढच्या प्रत्येक रकान्यामध्ये जे आहे तर ते निरंक लिहत आहे तर आपल्या स्वयंसहायता समूहाकडे सदस्य बचतच्या व्यतिरिक्त इतर बचत बँकेच्या कर्जावरील व्याज संघातील कर्जावरील व्याज अंतर्गत कर्जावरील व्याज दंड तर हे कुठल्याही ज्या बाबी आहेत तर यांची रक्कम जमा झालेली नाही आणि मागच्या बैठकीचा गोश्वारा सुद्धा आपला शून्यच आहे म्हणून मग मागचाही शून्य आहे आणि सध्याच्याही बैठकीचा शून्य आहे म्हणून मग मी प्रत्येक रकान्याच्या समोर निरंक लिहित आहे नंतर काय करायचं आहे आपल्याला की या उभ्या रकान्याची जी आहेत तर ती एकूण बेरीज आपल्याला या ठिकाणी करून घ्यायची आहे तर दोनशे पंच्याहत्तर रुपये या ठिकाणी सदस्य बचतच्या एकूण गोश्वऱ्यातले तर ते जसेच्या तसे खाली येतील दोनशे रुपये नंतर आपण खर्च बाजूचा जो आहे तर तो एकूण गोश्वारा काढतो आहे तर तिसऱ्या नियमाप्रमाणे आपल्या एकूण गोश्वाऱ्याच्या की गटांतर्गत कर्ज वाटपचा मागील बैठकीचा एकूण गोश्वारा अधिक चालू बैठकीचा गोश्वारा तर ही गटाची पहिलीच बैठक आहे मागची कुठलीही बैठक झालेली नाही म्हणून मागच्या बैठकीचा एकूण गोश्वारा शून्य आणि चालू बैठकीमध्ये दिसत आहेत आपल्याला की दोनशे रुपये अंतर्गत कर्ज दिलेलं आहे म्हणून या ठिकाणी मी लिहित आहे दोनशे रुपये म्हणजे मागचे शून्य आणि अधिक चालू आठवडी मासिक बैठकीचे दोनशे रुपये परत पाहूयात आपण की ग्रामसंघाच्या कर्जातून कर्ज वाटप चालू बैठकीमध्ये इतर कुठलाही खर्च झालेला नाही आहे म्हणून मग मी पुढच्या रकान्यामध्ये जे तर ते निरंकच लिहितो आहे या समोरच्या रकान्यांमध्ये निरंक लिहिल्याच्या नंतर आता चौथा नियम आणि अतिशय महत्वाचा नियम आहे की परत एकदा मी रिपीट करतो आहे चार नियम की सगळ्यात पहिला नियम आहे की एकूण जमा बाजूस असणाऱ्या एकूण गोश्वऱ्यातील मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँकेत या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीच रक्कम येत नाही नंतर एकूण गोश्वाऱ्याचा दुसरा नियम असा म्हणतो की सदस्य बचत ते इतर 
या रकान्यांमध्ये म्हणजे एकूण गोषवाऱ्याच्या सदस्य बचतपासून ते इतर या रकान्यांमध्ये येत असताना मागील बैठकीचा एकूण गोषवारा अधिक चालू बैठकीचा गोषवारा म्हणजे सदस्य बचतचा गोषवारा काढायचा असेल तर मागील बैठकीचा एकूण गोषवारा पाहायचा सदस्य बचतचा आणि चालू बैठकीचा दोनशे पंच्याहत्तर त्यात मिळवा मिळवायचा आहे तिसरा नियम काय म्हणतो की खर्च बाजूस असणाऱ्या एकूण गोषवाऱ्यातील गटांतर्गत कर्ज वाटपपासून ते इतर खर्चापर्यंत यांना सुद्धा तोच नियम लागू आहे की मागील बैठकीचा एकूण गोषवारा अधिक चालू बैठकीचा गोषवारा जसं या ठिकाणी घेतलं आपण मागील बैठकीचा शून्य आणि चालू बैठकीचा दोनशे दोनशे आणि चौथा नियम जो आहे तर तो असणार आहे खर्च बाजूस असणाऱ्या अखेर शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक या रकान्यांमध्ये म्हणजे एकूण गोषवाऱ्याच्या अखेर शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक या रकान्यांमध्ये चालू बैठकीच्या गोषवाऱ्यातील म्हणजे या चालू बैठकीच्या आठवडी मासिक गोषवाऱ्यातील रकमा जशाच्या तशा येतात म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की आठवडी मासिक जे आहे अखेर शिल्लक हातात यामध्ये पंच्याहत्तर रुपये म्हणून या ठिकाणी पण मी जशीच्या तशी लिहित आहे रक्कम पंच्याहत्तर रुपये आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक काहीच रक्कम नाही आहे म्हणून मग मी या ठिकाणी जशीचे तशी लिहित आहे आणि शेवटी काय करायचं आहे की उभ्या रकान्याचे जे तर ते आपल्याला बेरीज करायचे आहे मग या ठिकाणी आहे दोनशे रुपये आणि अखेर शिल्लक हातातचे पंच्याहत्तर म्हणजेच झालेले आहेत आपले दोनशे पंच्याहत्तर रुपये म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल की आठवडी मासिकचा गोषवारा आलेला आहे एकूण दोनशे पंच्याहत्तर जमा बाजू तसाच आठवडी मासिक गोषवारा आलेला आहे एकूण दोनशे पंच्याहत्तर खर्च बाजू त्याचप्रमाणे जमा बाजूचा एकूण गोषवारा आलेला आहे दोनशे पंच्याहत्तर आणि खर्च बाजूचा एकूण गोषवारा आलेला आहे दोनशे पंच्याहत्तर म्हणजे आपल्या दोन्ही पण रकमा ज्या आहेत तर त्या जुळालेल्या आहेत तर अशा प्रकारे आपल्याला गोषवारा जो आहे तर तो आपल्या स्वयंसहायता समूहाच्या बैठकांचा काढायचा आहे मग आता हे झालं सुरुवातीच्या बैठकीचं मग नंतरच्या बैठका कशा येणार आणि त्यांचं मग जे आहेत तर ती गोळाबेरीज कशी होणार गोषवाऱ्यामध्ये तर ते सुद्धा आपण उदाहरणांच्या माध्यमातून समजून घेऊयात पण मग तत्पूर्वी जास्तीत जास्त उदाहरणं घेऊन जे आहेत तर हा सोपा असणारा विषय मी अधिक किचकट करू इच्छित नाही म्हणून मग मी काय करणार आहे की याच्यामध्ये सुरुवातीच्या तीन बैठकांचा गोषवारा जो आहे तर तो आपण काढूयात हा गोषवारा काढत असताना आपण त्या तीन बैठकांची रोखवही सुद्धा पाहणार आहोत मग याच कल्याणी स्वयंसहायता समूहाची दुसरी आठवडी बैठक आणि तिसरी आठवडी बैठक जी आहे तर या तीन आठवडी बैठकांचा रोखवही आणि सोबत गोषवारा तर तो कसा काढायचा आहे तर हे आपण कंटिन्यू करूया तर आता आपण रोखवहीचं हे बैठक क्रमांक दोनचं उदाहरण पाहतो आहे कल्याणी स्वयंसहायता समूहाचंच हे उदाहरण असणार आहे तर त्यांच्या दुसऱ्या बैठकीची जी आहे तर ती तारीख या ठिकाणी मी लिहितो आहे आणि ती झालेली आहे सतरा अकरा दोन हजार बारा आणि महिना जो आहे तर तो नोव्हेंबरच असणार आहे तर या ठिकाणी पाहूयात आपण की बुवा सदस्यांचे जे आहेत तर ते या ठिकाणी नावं आहेत अनुक्रमांकानुसार लिहिलेली आहेत तर या ठिकाणी अनुक्रमांकानुसार सदस्यांची नावं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात नंतर म्हटलेलं आहे बचत रकाना तर मागील एकूण बचत तर मागची एक बैठक झालेली आहे आणि प्रत्येक सदस्याची जी आहे तर ती प्रत्येकी पंचवीस रुपयाप्रमाणे बचत जमा झालेली आहे तर मग मी या ठिकाणी जे आहेत तर ते प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर पंचवीस रुपये रक्कम मी या ठिकाणी लिहितो आहे पंचवीस रुपये प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर यांची एकूण आतापर्यंतची बचत आहे पंचवीस रुपये आणि उभ्या रकान्याची बेरीज मग या ठिकाणी लिहितो आहे मी दोनशे पंच्याहत्तर रुपये ही झाली त्यांची मागील एकूण बचत सोबतच चालू बचत म्हणजे या बैठकीमध्ये म्हणजेच बैठक क्रमांक दोन मध्ये प्रत्येक सदस्यानं किती रुपये बचत जमा केली तर या ठिकाणी सुद्धा जे आहेत तर त्या प्रत्येक सदस्यानं पंचवीस रुपयाप्रमाणे बचत जमा केली असं या रकान्यात मी लिहितो आहे या बैठकीमध्ये सर्व सदस्यांनी रुपये पंचवीस प्रत्येकी जमा केलेली आहे बचत म्हणून मग मी प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर जे आहे तर ते पंचवीस पंचवीस रुपयाप्रमाणे लिहितो आणि या बैठकीमध्ये एकूण जी बचत जमा झालेली आहे तर ती झालेली आहे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये म्हणजे मागील त्यांची बचत एकूण दोनशे पंच्याहत्तर आणि सोबतच चालू बचत सुद्धा आहे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये नंतर म्हटलेलं आहे इतर बचत जास्तीची बचत तर या रकान्यामध्ये जे आहेत तर ते कुठलीही बचत रक्कम जमा झालेली नाही आहे म्हणून मग मी निरंक म्हणजे डॅश लिहितो आहे आणि खाली एकूण टोटल सुद्धा जी आहेत तर ती द्यायची जास्तीची बचत सुद्धा जी आहेत तर ती आजच्या बैठकीमध्ये नाही जमा झालेली म्हणून मग हे सुद्धा मी निरंक लिहत आहे गटाची ही दुसरीच बैठक आहे 
रत्न मालाताई पडोसे यांना आपण मागील बैठकीत दोनशे रुपयाचं कर्ज मंजूर केलेलं होतं तर त्या काही लगेच दुसऱ्या बैठकीला ते कर्ज परतफेड करणार नाही तर कर्ज मिळाल्याच्या नंतर पाचव्या बैठकीला आपण सदस्याकडनं कर्जाची परतफेड करून घेत असतो परंतु ही दुसरीच बैठक असल्यामुळं रत्नमाला ताईंकडून सुद्धा कर्जाची कुठलीही परतफेड आलेली नाही म्हणून मग मी गटाच्या अंतर्गत कर्जाच्या रकानामध्ये मुद्दल आणि व्याज निरंकल येतो आहे संघाचं तर अजूनपर्यंत समूहालाच कर्ज मिळालेलं नाही आणि बँकेचं सुद्धा जे तर ते कर्ज मिळालेलं नाही आहे म्हणून या रकानामध्ये मी सुद्धा निरंकल येत आहे नंतर आहे दंडाचा रकाना दंडाचा रकाना तर या बैठकीत कुणाकडूनही दंडाची रक्कम सुद्धा वसूल केलेली नाही नंतर म्हटलेलं आहे तीन ते तेराची बेरीज तर आडवी बेरीज करायची आहे आपल्याला तीन ते तेराची तर या ठिकाणी कशी होईल तर मागील बचत पंचवीस रुपये अधिक चालू बचत जे आहेत तर ती पंचवीस रुपये बाकी निरंक तर पंचवीस आणि पंचवीस जे आहेत तर ते होतील पन्नास रुपये जसं या ठिकाणी पन्नास रुपये लिहितो आहे तर ते प्रत्येकाच्या नावाच्या समोर पन्नास पन्नास रुपयाप्रमाणे नोंदी येते आणि अकरा सदस्यांची जी आहे तर ती उभ्या रकाण्याची बेरीज करून आपल्याला लिहायची आहे पन्नास पन्नास आणि अकरा जणांची होईल या ठिकाणी एकूण रक्कम पाचशे पन्नास रुपये नंतर आपण पाहतो आहे की सदस्यास दिलेल्या कर्जाचा तपशील तर ही बैठक क्रमांक दोन आहे गटाकडे जे आहेत तर ते दोनशे पंच्याहत्तर रुपये आहेत बरोबर तर या चालू बैठकीमध्ये जे आहे तर एक सदस्य असणार आहे तर त्या सदस्याला दोनशे रुपये परत एक कर्ज मंजूर झालेला आहे तर हा सहा क्रमांकाच्या जो सदस्य आहे वंदना भावने यांना या चालू बैठकीमध्ये अंतर्गत कर्ज रक्कम जी आहे तर ती दोनशे रुपये मंजूर झाले बाकी कुठल्याही सदस्याला जे आहे तर ती कर्ज रक्कम मंजूर झाली नाही म्हणून मग मी काय करत आहे त्यांच्या नावाच्या समोर जे आहेत तर ते निरंकल येतो आहे बाकी कोणालाही कुठलीही कर्ज रक्कम मंजूर झालेली नाही फक्त वंदनाताई बावने ज्या आहेत तर त्यांना दोनशे रुपयाची कर्ज रक्कम मंजूर झाली इतर रकान्यांमध्ये जेव्हा पाहतो आहे आपण की संघाचं कर्ज तर संघाचं कर्ज सुद्धा जे आहे समूहाला पण मंजूर नाही आणि सदस्यांना पण ते दिलं गेलेलं नाही बँक कर्ज जे म्हणतो आहे आपण तर बँक कर्ज सुद्धा या बैठकीमध्ये कोणाला वाटल्या गेलं नाही अंतर्गत कर्ज जे वाटल्या गेलेलं आहे आजच्या बैठकीत तर उभ्या रकान्याची बेरीज करून आपल्याला या रकान्यात लिहायची आहे तर ती होईल दोनशे रुपये नंतर म्हणतो आपण गट सोडून जाणाऱ्या सदस्यास परतफेड केलेली रक्कम तर या बैठकीमध्ये कुठलाही सदस्य जो आहे तर तो गट सोडून गेलेला नाही त्यामुळे त्याला कुठलीही रक्कम परतफेड केलेली नाही नंतर म्हणतो आहे आपण पंधरा ते वीसची बेरीज तर पंधरापासून ते वीसपर्यंतची बेरीज तर फक्त एकाच सदस्याला वंदनाताई भावन्यांना आपण दोनशे रुपये कर्ज मंजूर केलेलं आहे तर ही एकच आडवी बेरीज येईल कारण की बाकी कुठल्याही रकान्यामध्ये काही माहिती नाही आहे तर या ठिकाणी मी आडवी बेरीज करून लिहितो आहे दोनशे रुपये आणि वरच्या रकान्यांमध्ये जे आहेत तर ते आपण निरंक लिहूया आणि परत खालचे जे रकाने आहेत इतर सदस्यांचे ते सुद्धा निरंक लिहूया या सुद्धा उभ्या रकान्याची बेरीज करून आपल्याला खाली लिहायची आहे तर ती सुद्धा येईल दोनशे रुपये ती सुद्धा येईल दोनशे रुपये आणि आता शेवटचा टप्पा की गटाकडे परतफेड करावायाची अपेक्षित कर्ज रक्कम व्याजाच्या सह या बैठकीमध्ये आपण जे दोनशे रुपये वंदनाताई भावने यांना कर्ज दिलेलं आहे तर ते दोनशे रुपये मुद्दल आणि त्याचं चार रुपये व्याज असे आपल्याला त्यांच्याकडून दोनशे रुपये जे आहेत तर ते व्याजासह येणं बाकी आहे परत एक महत्वाचा विषय की पहिली जी बैठक आहे आपली याला म्हणतो आपण बैठक क्रमांक एक या पहिल्या बैठकीमध्ये रत्नमालाताई पडोसे यांना दोनशे रुपये कर्ज दिलं होतं त्यांच्याकडून परतफेड यांना बाकी होती दोनशे चार रुपये तर ती आपल्या दोन नंबरच्या बैठकीला परत आली का तर नाही आली म्हणून मग या बैठकीत सुद्धा रत्नमालाताई पडोसे यांच्याकडून दोनशे चार रुपये स्वयंसहायता समूहाला घेणं अजून बाकी आहे अजूनपर्यंत ही काही परतफेड आलेली नाही बाकी सदस्यांना तर आपण कर्जाचं जे तर ते वाटपच केलेलं नाही आहे मग त्या सदस्यांच्या नावाच्या समोर जे आहेत तर ते आपण निरंक लिहितो आहे मग या रकान्याची सुद्धा उभ्या रकान्याची बेरीज करायची आहेत तर रत्नमालाताई पडोसे यांच्याकडून दोनशे चार रुपये बाकी आहे 
आणि आज जे कर्ज आपण मंजूर केलेलं आहे वंदनाताई बावणे यांना तर त्यांच्याकडून सुद्धा दोनशे चार रुपये व्याजासह रक्कम येणे बाकी आहे तर दोनशे चार आणि दोनशे चार तर या ठिकाणी चारशे आठ रुपये म्हणजेच आजची बैठक संपत असताना समूहातील सदस्यांकडून अंतर्गत कर्जाचे जे आहेत तर ते व्याजासह चारशे आठ रुपये येणं बाकी आहे नंतर पाहतो आहे आपण संघाचं तर संघाचं कर्जाचं जे आहेत तर ते अजून गटालाही मंजूर नाही आणि सदस्यांकडूनही परतफेड येणं बाकी नाही त्याचप्रमाणे बँकेचं सुद्धा आहे तर आजच्या दुसऱ्या बैठकीत आपल्या लक्षात आलेलं असेल की चालू बचत जे आहे नियमित पंचवीस पंचवीस रुपयाप्रमाणे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये एकूण जमा झालेले आहेत आणि जमा असणाऱ्या रकमेपैकी वंदनाताई बावणे यांना दोनशे रुपयाचं जे तर ते अंतर्गत कर्ज मंजूर झालेलं आहे आणि ही बैठक संपत असताना मागील बैठकीत दिलेलं दोनशे चार रुपये रत्नमलाताई यांचं आणि चालू बैठकीमध्ये दिलेलं वंदनाताई बावणे यांचं असं चारशे रुपये जे आहेत तर ती ही बैठक संपत असताना आपल्याला सदस्यांकडून अजून येणं बाकी आहे तर यावरनं मग आता या दुसऱ्या बैठकीचा गोषवारा कसा येईल तर हे सुद्धा आपण समजून घेऊ बैठक क्रमांक दोनचा गोषवारा तर आपण पाहिल्याप्रमाणे जे आहे तर मागील शिल्लक हातात जमा बाजूस मागील शिल्लक बँकेत म्हणजेच ही दुसरी बैठक सुरू होण्याच्या अगोदर पहिली जी बैठक आपली संपलेली आहे तर तेव्हा ती बैठक संपताना शिल्लक हातात किती होते आणि शिल्लक बँकेत किती होते तर हे पाहण्यासाठी तुम्हाला मागील बैठकीचा गोषवारा पाहावा लागेल मग हा पाहतो आहे आपण मागील बैठकीचा गोषवारा बैठक क्रमांक एक मग यामध्ये आपणास कळेल की बा अखेर शिल्लक हातात जे आहेत तर ते पंच्याहत्तर रुपये होते आणि बँकेमध्ये कुठलीही रक्कम नव्हती म्हणजेच आपल्याला ही बैठक क्रमांक दोन सुरू करत असताना ती आपली उर्वरित रक्कम जी आहे मागच्या बैठकीची ती सुरुवातीला शिल्लक हातात असणार आहे मग सुरुवातीची शिल्लक जी असणार आहे म्हणजेच याला म्हणता येईल की मागील शिल्लक हातात पंच्याहत्तर रुपये आणि बँकेमध्ये आपली कुठलीही रक्कम नव्हती दुसऱ्या या बैठकीमध्ये सदस्यांची बचत जी आहे तर ती दोनशे रुपये जमा झालेली आहे आणि इतर कुठलीही रक्कम जी आहे तर ती नाही जमा झालेली म्हणून आपण इतर ज्या बाबी आहेत तर त्यामध्ये निरंक लिहितो आहे नंतर उभ्या राखण्याची बेरीज करायची आता आपल्याला तर ही बैठक सुरू करत असताना मागचे आपल्या हातामध्ये होते पंच्याहत्तर रुपये आणि या चालू बैठकीमध्ये जमा झालेले आहेत दोनशे रुपये तर आपल्याला या ठिकाणी उभ्या राखण्याची बेरीज करून लिहायची आहेत तर ते दोनशे रुपये आणि पंच्याहत्तर रुपये तर या ठिकाणी एकूण आपली बेरीज झालेली आहे तीनशे रुपये म्हणून मग मी या ठिकाणी लिहित आहे तीनशे पन्नास रुपये या जमा झालेल्या एकूण तीनशे पन्नास रुपये रकमेपैकी आपण पाहिलं की आजच्या बैठकीमध्ये वंदनाताई बावणे यांना दोनशे रुपयाचं कर्ज मंजूर झालेलं आहे तर एकूण जमा असलेल्या तीनशे पन्नास रुपयापैकी दोनशे रुपये जे तर ते आजच्या बैठकीत कर्ज वाटप झालं म्हणजे तीनशे मधून किती गेले तर दोनशे रुपये आणि उरलेत किती एकशे रुपये तर म्हणजेच अखेर शिल्लक हातात किती आहे उरणार आपल्या आता एकशे पन्नास पण मग तुम्हाला उदाहरण जे आहेत तर ते समजायला सोपं जावं यासाठी मी काय करत आहे या उरलेल्या एकशे पन्नास रुपयापैकी पन्नास रुपये ठेवत आहे हाताशी आणि शंभर रुपये देऊन जे आहे तर ते बँकेमध्ये खातं उघडूया तसं तर शक्य नाही आहे शंभर रुपयामध्ये बँकेमध्ये खातं उघडणं कारण की आता जवळपास पाचशे रुपये जे आहेत तर ते कमीत कमी आपल्याला बँकेमध्ये ठेवावे लागतात पाचशे ते हजार रुपये परंतु हे उदाहरण समजण्यासाठी की असं गृहित पकडूयात आपण की उर्वरित जे आपल्याकडे एकशे पन्नास रुपये होते तर अखेर हातात शिल्लक ठेवतो आहे आपण पन्नास रुपये आणि बँकेच्या पासबुकला जे आहेत तर ते शंभर रुपये देऊन आपण खाते उघडण्याचं ठरवलं तर आता यासुद्धा उभ्या राखण्याची बेरीज करायची आहे तर गटांतर्गत कर्ज वाटप झालेलं आहे दोनशे रुपये अखेर शिल्लक हातात आहे पन्नास आणि बँकेला टाकलेले आहेत आपण शंभर म्हणजे दोनशे आणि पन्नास दोनशे पन्नास आणि शंभर तीनशे पन्नास रुपये म्हणजे यासुद्धा उभ्या राखण्याची बेरीज येणार तीनशे पन्नास रुपये म्हणजेच काय आहे की या दुसऱ्या बैठकीचा आठवडी मासिक गोषवारा जो आहे तर तो आला तीनशे पन्नास रुपये जमा बाजू आणि तीनशे पन्नास रुपये आला आपला खर्च बाजू म्हणजे आपला एकूण गोषवारा जो आहे आठवडी मासिकचा तो जुळालेला आहे मग आता हे दोन रकाने लिहिल्याच्यानंतर आपल्याला ही वरची पट्टी जी आहे तर ती पूर्ण लिहायची आहे मग यामध्ये सुरुवातीची शिल्लक ही बैठक सुरू करत असताना तुमच्याकडे किती रुपये शिल्लक होते मागच्या बैठकीतले तर बँकेतले शून्य आणि मागील शिल्लक हातात पंच्याहत्तर असे एकूण किती होते आपल्याकडं पंच्याहत्तर रुपये शिल्लक होते आणि आजची जमा तर आज किती रुपये जमा झाले सगळे तर फक्त सदस्यांची बचत जी आहे तर ती दोनशे पंच्याहत्तर रुपये एवढीच रक्कम आपल्याकडं जमा झाली तर अशी एकूण आपल्याकडं पंच्याहत्तर आणि दोनशे पंच्याहत्तर तीनशे पन्नास रुपये रक्कम जमा झाली या तीनशे पन्नास रुपयापैकी आजचा खर्च काय आहे 
तर फक्त गटांतर्गत कर्ज वाटप अपल दौनशे रुपये जाए अखेर की जी शिलक हाथ मन तो है कि अखेर की शिलक जी मन तो है तो अखेर शिलक हाथ है पन्ना बैंक है शंबर अभी एकूण कि अपने कड़े अखेर की शिलक एकशे पन्नास रुपये मनु मग मैं यठिका लिखता है एकशे पन्ना एकूण ये बेरीज दौनशे आने एकशे पन्ना तीन से पन्ना रुपये मजेच एकूण जमा बाजू से तीन से पन्ना एकूण खर्च बाजू तीन से पन्ना अपना आठवड़ी मसिक गोष वहराज है तो तो जुड़ा है आता का अपन एकूण गोषवारा का एकूण गोषवारा जमा बाजू आ एकूण गोषवारा खर्च बाजू पन मग पहला निम जो है पहला निम मन तो मगिल शिलक हाथ में आगिल शिलक बैंक या दोन रकना कुछ ही रक्कम ये नहीं मनु मग हे अपन लाल कलर कर तुम्हारा ही सूचना के लिए कि अपने क्रॉस कराए नर सदस्य बचतपासन तो इतर य रकान सा अपन मटले है कि मगिल बैठकी एकूण गोषवारा अधिक चालू बैठकी गोषवारा मजेच अपने हा एक गोषवारा कागिल बैठकी एकूण गोषवारा लगना है मजेच बैठक क्रमांक एक अपने मगिल एकूण गोषवारा लगना है तो पहूत सन्दर्भ घेन अपना हा पुढ़ बैठकी एकूण गोषवारा कसा निकतो तो यह बैठक क्रमांक एक गोषवारा जो है तर तो यह पेज वी मैं दाखिल है सोबत बैठक क्रमांक दोन का गोषवारा जो है तर तो यह पेज वी दाखिल है तो आप एकूण गोषवारा दुसर निमाप्रमाण पहूत अपन यठिका मन तो अपन सदस्य बचत का दुसरा बैठकी एकूण गोषवारा का मगिल बैठकी एकूण गोषवारा हा इकड़ पहायता है तो मगिल बैठकी सदस्य बचत का गोषवारा कि है दोन से पंचहत्तर अधिक चालू बैठकी बैठक क्रमांक दोन का चालू बैठकी दोन से पंचहत्तर तो दोन से पंचहत्तर आोन से पंचहत्तर तो कितने होती अपने पांचे पन्नास यठिका लिहाय है पांचे पन्नास अपने इतर बाबी का सुधा आता गोषवारा का तर इतर बचत का गोषवारा जो काड़ना अपन एक मगिल बैठकी एक गोषवारा तो इतर बचत आ इतर रकाना मगिल सर्व गोषवारा जो है तो निरंक है मे कु ही रक्कम नहीं आलू बैठकी मधे पे तो इतर कुछ ही बाबीं की रक्कम अपने पहाय मिलत नहीं आठवड़ी मसिक मगिल बैठकी गोषवारा अधिक चालू बैठकी गोषवारा तो मगस ही है निरंक शून्य आ चालू ही बैठकी है शून्य मनु मग मी का है ये जे सर्व रकाने हैं तो यह सर्व रकाना निरंक लिखित है जर मगिल का ही रक्कम जर कभी अती तो ती आ चालू रक्कम प्लस करूँ अपन य रकाना लिखी अती आता उभ्या रकाना जी बेरीज कराएगी है तो ती कहते एकूण पांचे पन्नास रुपये आता खर्च बाजू का एकूण गोषवारा का अपन तो एकूण गोषवारा तीसरा निम का मन तो बो गटांतर्गत कर्ज वाटप तो इतर खर्च य सग्या रकान का निम लगू है कि मगिल बैठकी एकूण गोषवारा अधिक चालू बैठकी गोषवारा तो गटांतर्गत कर्ज वाटप से एकूण गोषवारा मधे काड़ान मगिल बैठकी बैठक क्रमांक एक गोषवारा कि है गटांतर्गत कर्ज वाटप से एकूण है दौनशे आ चालू बैठकी में कि वाटले है दौनशे मजे मग का दौनशे आ चालू बैठकी का दौनशे अकूँ कि है गोषवारा तो चारशे रुपये परत पहाय है कि इतर कुछ बाबीं नोंदी का तो यह चालू बैठकी में सुधा जे हैं तो अपन कुछ बाबी वरती खर्च के लिए नौता फिर दौनशे अंतर्गत कर्ज है तसच एकूण गोषवारा काड़ान मगिल बैठकी पहाय है कि कहीं है का एकूण गोषवारा मधे तो यह सुधा शून्य है निरंक है रकम है यह मग हे मग् शून्य आ चालू बैठकी ही कहीं रक्कम है का नहीं है सुधा शून्य मन मग मी का यठिकापन लिखना निरंक प्रत्येक रखना समोर आ मग शेवट का निम आपला कि अखेर शिलक हाथ आ अखेर बैंक शिलक पासबुक कि एकूण गोषवारा मधे जशी या ती ये मग अखेर शिलक हाथ कि पन्ना अखेर बैंक शिलक पासबुक कि शंबर मग इक पन्नास जशे तसे ये शंबर सुधा बैंक जशे तसे ये उभ्या रकाना की बेरीज कराएगी है चारशे आ पन्ना चारशे पन्ना होती और शंबर पांचे पन्ना मजेच एकूण बेरीज होना अपनी पांचे पन्ना यठिका अपने ही पहाय मिले कि एकूण गोषवारा जो है तो जमा बाजू कि आला पांचे पन्नास आ एकूण गोषवारा जो है खर्च बाजू सुधा कि आला पांचे पन्नास मजेच अपला जो है तो गोषवारा जुड़ा है कारण कि एकूण गोषवाया रक्कम जमा बाजू आ खर्च बाजू हे सारे आई पाजे 
सोबतच जमा बाजू आठवडी मासिक गोषवाऱ्याची रक्कम आणि खर्च बाजू आठवडी मासिक गोषवाऱ्याची रक्कम यासुद्धा सारख्याच आल्या पाहिजे तर आपण वळूयात परत तिसऱ्या उदाहरणाकडे की दुसऱ्या गोषवाऱ्याच्या आधारावरती आणि रोखवहीच्या आधारावरती आपल्याला तिसऱ्या बैठकीचा गोषवारा काढायचा आहे तर आपण आता कल्याणी स्वयंसहायता समूहाच्या तिसऱ्या बैठकीचं उदाहरण या ठिकाणी पाहतो आहे तर या ठिकाणी तारीख जी असणार आहे तर ती असणार आहे चोवीस अकरा दोन हजार बारा अनुक्रमांक सदस्यांची नावं जी आहेत तर ती जशी आहे तशीच असतील आता म्हटलेलं आहे बचतीच्या रकान्यामध्ये मागील एकूण बचत तर मागील एकूण बचत जी आहे ती प्रत्येक सदस्याची किती आहे तर तिसरी बैठक आहे आणि आपण ही मागची बैठक जर कधी पाहिली तर आपल्या हे लक्षात येईल की त्यांची मागच्या बैठकीमध्ये मागील बचत पंचवीस होती आणि चालू पंचवीस केली होती म्हणजे त्यांची पन्नास रुपये जे आहेत तर ती एकूण बचत झालेली आहे म्हणजेच प्रत्येक सदस्याची जी आहे प्रत्येकी पन्नास रुपयाप्रमाणे बचत तर मी या ठिकाणी प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर जे आहेत तर ते पन्नास रुपयाप्रमाणे लिहितो आहे म्हणजेच या अकरा सदस्यांची आपली प्रत्येकी मागील बचत जी आहे तर ती पन्नास पन्नास रुपयाप्रमाणे आहे म्हणजे एकूण किती होणार आहे तर पाचशे पन्नास रुपये चालू बचत तर चालू बचत आपली ठरलेली आहे पंचवीस रुपये प्रत्येकी तर या बैठकीत सुद्धा प्रत्येक सदस्यांना जे आहे तर ते पंचवीस रुपयाप्रमाणे बचत जमा केलेली आहे आणि अशा प्रकारे जे तर ते चालू बैठकीमध्ये एकूण जी रक्कम जमा झालेली आहे बचतीची तर ती झालेली आहे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये दोनशे पंच्याहत्तर रुपये इतर बचत जे आहेत तर ती कुठल्याही सदस्यांची या चालू बैठकीमध्ये तिसऱ्या बैठकीमध्ये नाही झालेली आहे जास्तीची बचत सुद्धा कुठल्याही सदस्यांना केलेली नाही आहे ही गटाची तिसरी जी बैठक असल्यामुळं कुठल्याही कर्जाची परतफेड आलेली नाही आहे म्हणजे अंतर्गत कर्जाची सुद्धा नाही आलेली आहे सोबतच संघाच्या कर्जाची सुद्धा नाही आलेली आहे आणि बँकेच्या कर्जाची सुद्धा या परतफेड या ठिकाणी नाही आलेली आहे म्हणजे या रकान्यांमध्ये सुद्धा निरंक उभ्या रकान्याची बेरीज जी म्हणतो आहे आपण तर ती निरंकच येईल दंडाची रक्कम सुद्धा जी आहे तर ती आजच्या या बैठकीमध्ये दंडाची कुठलीही रक्कम जी आहे सदस्यांकडून जमा नाही झालेली आहे आता परत म्हणतो आहे आपण तीन ते तेराची बेरीज मग या ठिकाणी पन्नास आणि पंचवीस असे किती होतील पंच्याहत्तर रुपये बरेच जण जे तर ते चार ते तेराची बेरीज सुद्धा करू शकता की पंचवीस रुपये जे आहे अशी आडवी बेरीज सुद्धा या ठिकाणी करू शकता म्हणजे जेणेकरून त्यांना कळेल की आजच्या बैठकीमध्ये या एका महिलेकडून किती रुपये रक्कम जमा झालेली आहे तर आपण मार्गदर्शक सूचनानुसार की जसं आपल्या बुकमध्ये टाईप आहे रोखवहीमध्ये टाईप आहे तीन ते तेराची बेरीज तर पन्नास आणि पंचवीस किती होतील पंच्याहत्तर म्हणून मग प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर जे आहे तर ते मी लिहितो आहे पंच्याहत्तर रुपये या ठिकाणी पण लिहितो आहे पंच्याहत्तर रुपये असं करून जे आहे तर ते प्रत्येक सदस्याच्या नावाच्या समोर जे आहे पंच्याहत्तर रुपये लिहितो आहे पंच्याहत्तर अकरा सदस्यांचे जे आहेत तर ते अकरा सदस्यांचे टोटल होईल आपले आठशे पन्नास रुपये नंतर आहे अंतर्गत कर्ज वाटप की या बैठकीमध्ये आता पहा या ठिकाणी बचत रक्कम जमा झालेली आहे दोनशे पंच्याहत्तर रुपये परतफेड जी आहेत तर ती कुठली आलेली नाही आणि सदस्यास दिलेल्या कर्जाचा तपशील म्हणतो आहे आपण तर मग सदस्यास दिलेल्या कर्जाचा तपशील तर या बैठकीमध्ये कुठल्याही सदस्याला आपण कर्ज मंजूर केलेलं नाही आहे अंतर्गत कर्ज सुद्धा नाही मंजूर आहे संघाचं पण नाही आणि बँकेचं सुद्धा नाही आहे सोबतच कुठलाही सदस्य जो आहे तर तो गट सोडून गेलेला नाही त्यामुळे या सर्व रकान्यांमध्ये जे आहे तर ते मी निरंक लिहत आहे नंतर आडवी बेरीज म्हटलेली आहे तर खर्चाचं जे आहे सदस्यांना दिलेल्या रकमेचा कुठलाही तपशील नसल्यामुळं याही रकान्यांमध्ये मी निरंक लिहत आहे मग आहे की ही बैठक संपतेवेळी गटातील सदस्यांसोबतचा व्यवहार जो आहे तर हा व्यवहार झाल्याच्यानंतर गटामध्ये गटाकडे परतफेड करावायची अपेक्षित कर्ज रक्कम व्याजाच्या सह तर या अगोदरच्या बैठकीपर्यंत आपण रत्नमालाताई पडोसे यांना दोनशे चार रुपये यांच्याकडनं येणं अपेक्षित होतं की ज्यांना आपण दोनशे रुपये कर्ज दिलं होतं पहिल्या बैठकीला सोबतच वंदनाताई बावने जे आहेत तर यांना दुसऱ्या बैठकीला आपण दोनशे रुपये कर्ज देत होतं दिलं होतं तर त्यांच्याकडनं येणे असणारी रक्कम दोनशे चार रुपये अशी चारशे आठ रुपये येणं अपेक्षित होती परंतु मग आजच्या बैठकीला आली का परत कुणाकडनं रत्नमाला तरी पडोसे आहे का परतफेडमध्ये नाही आहे 
सोबतच वंदना भावने यांच्याकडून काही परतफेड आहे का नाही आहे म्हणजेच त्यांच्याकडे ही रक्कम अजून जशीच्या तशी बाकी आहे म्हणून मग मी रत्नमाला ताई पडोसे यांच्यासमोर लिहित आहे यांच्याकडून अंतर्गत कर्जाची दोनशे रुपये रक्कम घेणं बाकी आहे सोबतच वंदना ताई भावने ज्या आहेत तर यांच्याकडनं सुद्धा आपल्याला दोनशे रुपये व्याजासह घेणे बाकी आहेत आणि इतर सदस्य जे आहेत तर त्यांना कुठलेही कर्जाचं वाटप झालेलं नाही त्यामुळं मग त्यांच्या नावाच्या समोर जे आहेत तर ते मी निरंकली येत आहे जोपर्यंत या सदस्यांची परतफेड येणार नाही तर तोपर्यंत ही अपेक्षित कर्ज रक्कम जी आहे तर ती त्यांच्या नावाच्या समोर असेल आणि या बैठकीत सुद्धा आपल्याला कळेल की आपण वाटलेल्या कर्जापैकी सदस्यांकडून आपल्याला अजूनही चारशे रुपये जे आहेत तर ते व्याजासह येणे बाकी आहे त्यानंतर संघाचं आणि बँकेचं जे आहेत तर हे दोन्ही पण कर्ज कुठल्याच सदस्याकडं अजून येणे बाकी नाही आहे कारण की गटालाही अजून मंजूर नाही झालेले आहेत आणि गटानं सदस्यांना सुद्धा ते वाटप केलेले नाही आहे आता ही झाली तिसऱ्या बैठकीची रोखवही आणि यामध्ये आपल्याला कळेल की फक्त एकूण जर कधी टोटल पाहिलं आपण तर आपल्याला इथं दोनशे पंच्याहत्तर रुपयाची जी तर ती बचत रक्कम जमा झालेली दिसते आहे मग आता या आधारावरती आपल्या तिसऱ्या बैठकीचा गोष्वारा कसा येईल तर ते सुद्धा आपण समजून घेऊया आता तुम्हाला या ठिकाणी जे तर ते दोन गोष्वारे दिसतील बैठक क्रमांक दोन आणि बैठक क्रमांक तीन तर हा बैठक क्रमांक दोनचा गोश्वारा आपण एकूण गोश्वारा काढण्यासाठी या ठिकाणी ठेवलेला आहे जेणेकरून आपल्या लक्षात येईल आता पाहतो आहे आपण जमा बाजू मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँक तर ही बैठक क्रमांक दोन संपली तेव्हा अखेर किती शिल्लक हातात होते तर पन्नास रुपये आणि बँकेत किती होते शंभर रुपये असे किती होते एकशे रुपये मग मागचे किती आहेत आपले शिल्लक हातात पन्नास रुपये आणि बँकेला किती शिल्लक आहे तर शंभर रुपये असे एकूण एकशे पन्नास रुपये शिल्लक आहे सदस्य बचत तर या तिसऱ्या बैठकीमध्ये सदस्यांची बचत किती रुपये जमा झाली तर दोनशे पंच्याहत्तर रुपये जमा झाले इतर कुठलीही रक्कम जी आहे तर ती जमा झालेली आहे का नाही झाली म्हणून मग मी या इतर रकान्यांमध्ये जे आहे तर ते निरंकली इथं आहे नंतर उभ्या रकान्याची आपल्याला बेरीज करायची आहे तर दोनशे पंच्याहत्तर अधिक शंभर तीनशे पंच्याहत्तर आणि पन्नास रुपये म्हणजे चारशे पंचवीस रुपये म्हणजे आजच्या बैठकीमध्ये आपल्याकडे चारशे पंचवीस रुपये जे तर ते एकूण जमा होते या चारशे पंचवीस रुपये जे जमा होते तर त्यापैकी आपण कर्ज वाटप केलं का कुणाला काही तर आजच्या बैठकीमध्ये आपण कुठल्याही सदस्याला कर्ज वाटप केलेलं नाही आहे म्हणून मग मी काय करत आहे हे आपला कुठलाही जो आहे तर तो व्यवहार या ठिकाणी झालेला नाही आहे म्हणून मग मी या ठिकाणी निरंक लिहितो आहे आपण म्हणतो आहे अखेर शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक तर ही बैठक सुरू करत असताना आपल्याकडं हातात होते पन्नास रुपये आणि बँकेत होते शंभर तर बँकेला जे आहेत तर ते बँकेला असणार आहेत शंभर रुपये आता या चारशे पंचवीस रुपये जमा जे आहेत आपल्याकडं तर त्याच्यापैकी आपल्या बँकेला किती आहेत शंभर रुपये म्हणजेच आता नगदी हातात किती असणार आहे तीनशे पंचवीस रुपये म्हणजे एकंदरीत जमा असलेल्या चारशे पंचवीस रुपयापैकी आपले शंभर रुपये बँकेला आहेत पन्नास रुपये हातात आहेत आणि चालू बैठकीमध्ये आपले जे जमा झालेले आहेत एकूण तर ते आहेत दोनशे रुपये म्हणजेच आपल्याकडं तीनशे पंचवीस रुपये जे तर ते अखेर शिल्लक हातात उरलेले आहेत मग या हे उभ्या रकान्याचे आपल्याला बेरीज करायचे आहे बँकेला आहेत शंभर रुपये हाताला आहेत तीनशे पंचवीस रुपये मग तीनशे पंचवीस आणि शंभर रुपये किती होतील तर चारशे पंचवीस रुपये तर अशा प्रकारे आठवडी मासिक गोश्वारा जो आहे तर तो जमा बाजू चारशे पंचवीस आणि आठवडी मासिक गोश्वारा खर्च बाजू चारशे पंचवीस असा आपला जुळ आलेला आहे नंतर आता वरची पट्टी पाहूयात आपण की सुरुवातीला किती शिल्लक होते आपली बैठक सुरू करताना तर हातात पन्नास आणि शंभर असे किती होते एकशे पन्नास रुपये नंतर आज रोजी किती रुपये जमा झालेत आपले तर दोनशे पंच्याहत्तर रुपये जे आहेत तर ती सदस्य बचत जमा झाली असे एकूण आपल्याकडे आजच्या बैठकीमध्ये चारशे पंचवीस रुपये जमा झाले आजचा खर्च तर आजचा खर्च जो आहे तर तो काहीच नाही शून्य आहे आणि अखेर शिल्लक किती आहे तर तीनशे पंचवीस रुपये आपल्या हातामध्ये आहेत आणि शंभर रुपये बँकेत असे एकूण आपल्याकडे अखेरचे शिल्लक आहेत चारशे पंचवीस रुपये आणि उभ्या रकान्याची परत बेरीज करायची आपल्याला या ठिकाणी ते होतील एकूण चारशे पंचवीस रुपये यानंतर वळतोय आपण एकूण गोश्वऱ्यावरती परत पहिल्या नियमानुसार की मागील शिल्लक हातात आणि मागील शिल्लक बँकेत या दोन रकान्यांमध्ये कुठलीही माहिती येत नाही नंतर सदस्य बचतचा जो आहे तर तो एकूण गोश्वारा पाहतो आहे आपण तर या ठिकाणी म्हटलेलं आहे 
किंवा मागील बैठकीचा एकूण गोषवारा अधिक चालू बैठकीचा गोषवारा मग मागील बैठकीचा किती गोषवार आहे आपला या ठिकाणी दिसतो आहे पाचशे पन्नास रुपये किती आहे पाचशे पन्नास आणि दोनशे पंच्याहत्तर पाचशे पन्नास आणि दोनशे पंच्याहत्तर होतील आठशे पंचवीस रुपये आणि बाकी जे आहेत तर ते इतर ठिकाणी तुम्हाला एकूण गोषवारात मागच्या बैठकीच्या काही दिसत आहे का नाही आहे सोबतच चालू बैठकीमध्ये सुद्धा कुठलाही व्यवहार झालेला दिसतोय का नाही दिसतो आहे म्हणजेच हे सर्व रकाने जे आहेत तर ते निरंक येतील कुठलाही व्यवहार झालेला नाही म्हणून जर कुठला व्यवहार झालेला असता चालू बैठकीमध्ये तर मागील बैठकीचा शून्यच आहे पण मग हा जो असणार आहे या बैठकीत कुठला व्यवहार झालेला असेल तर ती जशीच्या तशी रक्कम येईल आणि मागचं जर कधी काही असेल मागच्या बैठकीच्या एकूण गोषवाऱ्यातलं त्या बाबीचं तर ते त्यात मिळवलं जाईल मग उभ्या रकाण्याचे परत बेरीज करायचे आहेत तर किती होणार आहे ती आपली आठशे पंचवीस रुपये त्याचप्रमाणे खर्च बाजूचा आपल्याला एकूण गोषवारा काढायचा आहे तर हाही नियम काय म्हणतो की मागील बैठकीचा एकूण गोषवारा तर गटाअंतर्गत कर्ज वाटपचा एकूण गोषवारा किती आहे चारशे रुपये आणि चालू बैठकीत वाटलं का हे नाही वाटलं म्हणून मग ते मागच्या बैठकीचे चारशे आणि हे शून्य म्हणजेच आपले मागचे चारशे जे आहेत तर ते या गोषवारामध्ये जशेच्या तशी येतील चालू बैठकीत जर कधी काही कर्ज वाटलं असतं तर ते त्यामध्ये आपण मिळवलं असतं म्हणून मग या ठिकाणी घेत आहे चारशे रुपये या बाकीच्या अन्नाही तोच नियम लागू आहे तर मागील बैठकीच्या एकूण गोषवाऱ्यात कुठलीही रक्कम नाही आहे आणि चालू बैठकीच्या गोषवाऱ्यात सुद्धा कुठलीही रक्कम नाही आहे म्हणून मग मी काय करतो आहे समोरच्या रकान्यात सुद्धा निरंक लिहितो आहे शून्य लिहितो आहे शेवटचा नियम एकूण गोषवाऱ्याचा अखेर शिल्लक हातात आणि अखेर बँक शिल्लक पासबुक जशीच्या तशी मग अखेर शिल्लक हातात किती आहे तर तीनशे आणि बँकेमध्ये किती आहेत आपले शंभर रुपये असे एकूण आता उभ्या रकान्याचे बेरीज करायचे आहे चारशे आणि तीनशे पंचवीस सातशे पंचवीस आणि शंभर किती होतील आठशे म्हणजेच बैठक क्रमांक तीनचा जमा बाजूचा एकूण गोषवारा जो आहे तर त्याची टोटल येईल आठशे पंचवीस आणि खर्च बाजू जी जी असणार आहे त्याची टोटल किती येईल आपली आठशे पंचवीस म्हणजेच आपला तिसऱ्या बैठकीचा गोषवारा सुद्धा जुळालेला आहे तर अशा प्रकारे या तीन बैठकांच्या माध्यमातून आपला स्रोकही आणि गोषवारा समजून सांगण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे आणि आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेलंच असेल तर मग कशी वाटली रोप वही आणि गोषवारा एकदम सोपा आहे जर कधी आपण समजून घेतला तर आणि सरावानं माणूस जे तर तो परफेक्ट होतो असं म्हणतात तर ते खरंच आहे जर तुम्ही अशा प्रकारे ज्याप्रमाणे तुम्हाला शिकवलं त्याप्रमाणे जर आपण रोप वही लिहायचा सराव केला गोषवारा लिहिण्याचा सराव केला तर निश्चित गटाचा कितीही मोठा व्यवहार असेल तर आपल्याला हा गोषवारा आणि रोप वही सहज लिहिणं सोपं होईल की जसं की आपण आज रोजी जे उदाहरण पाहिलं तर ते नव्यानं स्थापन झालेल्या स्वयंसहायता समूहाच्या बाबतीतलं उदाहरण आपण हे पाहिलं पण मग बऱ्याच जणांसमोर हा प्रश्न उपस्थित होतो की एक जुना स्वयंसहायता समूह आहे त्याला सहा महिने एक वर्ष दोन वर्ष किंवा तीन वर्षाचा कालावधी जो आहे तर तो उलटून गेलेला आहे आणि अशा स्वयंसहायता समूहाचं रेकॉर्ड जे आहे अशा स्वयंसहायता समूहाच्या ज्या नोंदी आहेत तर त्या आपल्या अभियानाच्या नोंद वह्यांमध्ये आपल्याला घ्यायच्या आहे आणि अशा ह्या नोंद वह्यांमध्ये नोंदी घेत असताना या जुन्या स्वयंसहायता समूहाचा डाटा या जुन्या स्वयंसहायता समूहांचा एकंदरीत झालेला व्यवहार गोषवाऱ्यामध्ये कसा घ्यावा तर ही अडचण बऱ्याचशा जणांच्या समोर येते की मग या जुन्या असलेल्या स्वयंसहायता समूहांच्या नोंदी नवीन या बैठक अहवालामध्ये असतील सोबतच रोप वहीमध्ये असेल गोषवाऱ्यामध्ये असतील तर ह्या कशा घ्यायच्या आहेत तर या संदर्भाचा एक आपला व्हिडिओ लवकरात लवकर आपल्या समोर हा सादर केला जाईल तर आजच्या या व्हिडिओसाठी आपण ते सहकार्य दिलं आणि पूर्णपणे सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिला आणि समजून घेतलं तर यासाठी आपण सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरायचं नाही आहे आणि ज्या व्यक्तींनी सबस्क्राईब नाही केलेलं आहे तर त्यांनी सबस्क्राईबसुद्धा करायचं आहे जेणेकरून आपले येणारे पुढचे जे काही व्हिडिओ असतील तर ते तुमच्या इनबॉक्समध्ये असतील ते तुमच्या नोटिफिकेशन एरियामध्ये असतील तर पुन्हाच्या एकदा सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो धन्यवाद